Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Sabah bir hayır, sabahul hayır. Rojbaş, Pariluy, good morning, good morning, good morning. Bonjour, buongiorno, dobro jutro, cin dobre, selamet pagi. Ohayo gozaymas, zao en, habari. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, ben de herkesi, tüm insan kardeşlerimizi öyle selamlıyorum. Zira selam barıştır, selam huzurdur, selam güvencedir ve İslam barıştır. Allah'ın barış projesiydi İslam. Bütün bir kürede, bütün bir yeryüzünde bu proje hakim olsun. İnsanlar barış içinde, huzur içinde yaşasın. İnsanlar sadece insanlarla değil, insanlar toprakla, insanlar suyla, yerle, gökle, bitkiyle, hayvanla barış içinde yaşasınlar. Vardıkları yere huzur götürsünler. Huzur paylaşsınlar ve huzur versinler diye. Fakat bugün İslam deyince barış değil, savaş akla geliyor. Kendini Müslüman olarak adlandıran kitlelerin içinden, ahirette cennet kazanmak için yeryüzünü cehenneme çeviren türler çıkıyor. Ve buna da İslam diyorlar. Onun için... Diyoruz ki, insan olmadan Müslüman olunmaz. Onun için diyoruz ki, dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım. Onun için diyoruz ki, bir din ki, insanın aklını, iradesini, vicdanını, merhametini, şefkatini, liyakatini, ehliyetini, gayretini, kalitesini yani insanlığını artırmıyorsa holiganlığını, canavarlığını, sarhoşluğunu, banallığını, düşmanlığını artırır. Biz o dinden Allah'a sığınıyoruz. İslam esasen bir barış projesi olduğu için biz İnsanlığın barış elçileri, barış büyük elçileri olmalıydık. Fakat heyhat, görüyorsunuz, görüyoruz hep beraber. Akıl kaf dağında, aklın üstünde ter ter tepinenler, akıllarını kiraya vermek için put arıyorlar. Bulamazlarsa put yapıyorlar. Onun için Ebu Leheblik ölmedi. Ebu Leheb öldü. Ebu Cehillik ölmedi, Ebu Cehil öldü. Hala devam ediyor Ebu Leheblikler. Onun için baktığınızda müşrik Mekke toplumu kendini İbrahim'in dinine mensup sanıyordu. Ama İbrahim'in baltasıyla kırdığı putlara tapıyor. Bugün de benzer bir süreci yaşıyoruz. Onun için öğrenmeye ihtiyaç var. Ciddi öğrenmeye ihtiyaç var. İslam'ı kendi ellerimizle mahvettik. Fakat bir tesellimiz var. Mahvedemeyeceğimiz, elimizin uzanamayacağı, içine katamayacağımız, ilave edemeyeceğimiz, uydurduklarımızı ilave edemeyeceğimiz bir kaynak var. Şükür. O kaynak olduğu için teselli buluyoruz. Ve burada da o kaynağı öğreniyoruz. O kaynağı arz ediyoruz. Onun için Siretül Kur'an dedik. Kur'an'ın hayat yolculuğu. Biz Kur'ancılığı reddettik. Dünyada öyle akımlar oldu. Türkiye'de ilk defa Kur'ancılar hakkında kitap yazan kişi karşınızda bulunan Allah'ın Mustafa kuludur. Üç Muhammed'in üç bölümden bir tanesi Hind Kur'an'ı yun akımına ayrılmıştır. 
ve bu konuda ilk kitap yazan kişi bendeniz. Nasıl oldu da bendeniz Kur'ancı ilan edildim? Oysa Kur'an bir parmaktır. Müslüman Kur'ancı olamaz. Müslüman hiçbir şeyci olamaz. Çünkü bir şeyci olduğunuzda onu ideolojileştirirsiniz. İdeolojileştirdiğiniz her şey araçsallaştırılmıştır. Kullanıma elverişli hale getirmiştir, satışa elverişli hale getirmiştir. Kur'an'a saygısı olan Kur'an satar mı? Bir şeyi satanın ona saygısı olur mu? Onun için Kur'an'la olmaya çalışıyoruz ama Kur'an'ı hakikati gösteren birer parmak olarak görüyoruz. Ayet adı üstünde, işaret, gösterge, parmak. Onun için... Kur'an'ı hayatın üstüne koymuyoruz, hayatın içine koyuyoruz. Hayat Kur'an'dan büyüktür diyoruz her zaman için. Hayat varken Kur'an yoktu diyoruz. Kur'an zamanın bir bölümünde gündeme geldi. Ve hayatı çirkinleştiren insanlara hayata eziyet etmeyin demek istedi, dedi. Dolayısıyla Kur'an'ın hayat yürüyüşünden söz ediyoruz burada. Ve bugün giriş derslerimizden yedincisindeyiz. Yedinci dersimizdeyiz ve dersimizin adı Cahiliye Siyaseti, Şirk Ehlinin Siyaseti. Evet, Cahiliye döneminde siyasi yapı deyince şu soruyu sormuş olmanızı varsayıyorum. Değilse sorabilirsiniz. Kur'an'ın indiği dünyada, indiği yüzyılda nasıl bir siyasi harita vardı? Yeryüzünde... Devletler nasıl serpiliyordu? Bugünle arasındaki fark neydi? İşte bu sorunun cevabı için şöyle yeryüzü haritasına bir bakmayı istedim. Buyurun. Gördüğünüz en uzakta Orta Amerika'da küçük küçük devletçikler gözüküyor. Bu şu anlama gelmiyor. Mesela boydan boya Sibirya, boydan boya Alaska hatta Kuzey Amerika'nın neredeyse tamamı, Güney Amerika'nın tamamı, Afrika'nın hemen hemen yüzde doksanı, yüzde doksan üçü, Asya'nın da yüzde yetmişi veya altmışı devletsiz. Fakat oralarda insan olmadığını varsaymayın lütfen. Oralarda kültler var, gruplar var. Biz biliyoruz Amerika'ya geçiş 14 bin yıla tarihleniyordu. Şu anda son bulgular 24 bin yıla çıktı. Bendeniz bizzat gördüm, gittim. Grand Canyon'da, büyük kanyonda ta tabanında 10 bin yıllık kültler var. Onlardan kalıntılar var. Ama devlet ayrı, siyasal yapı ayrı. Onun için Orta Amerika'da Mayaların olduğu yerde Meksika ve civarında ki Meksiko City Amerika'nın Meksiko City eyaletine yakın yerlerde orada birkaç tane küçük devletçik gözüküyor. Aslında şu Şili bölgesinde de küçük bir yapı var ee, Güney Amerika'nın batı kısmında. Evet gelelim e, Asya'ya. Asya'nın uzak yerlerinde görüyorsunuz, soğuk yerlerinde, kuzeyde hiçbir şey yok. Tabii ki yine kültler var. Efendim, e, Avustralya'da kimse yok. Değil tabii, devlet yok. İnsanlar var. Özellikle Pasifik adalarında gördüğünüz o irili ufaklı adalarda, işte Galapagos falan, Galapagos falan oralarda, oralarda da kültler var, insanlar var. 50 bin yıldan beri yaşıyorlar fakat devlet yok. Gördüğünüz gibi... Çin iki imparatorluğa ayrılmış. Vi imparatorluğu, Ki imparatorluğu. Üzerinde e, aslında e, Göktürkler var. Göktürklere ait bir devlet var. Ve aslında benim haritamı değiştirmişler. Şöyle bakınca efendim Göktürklerin alanı çok daha geniş 6. yüzyılda. Kur'an'ın indiği yüzyılın hemen öncesinde. Onun e, yanında yine Tibet e, devleti var. Altta bugünkü Pakistan'da yine bir imparatorluk var. Hemen e, onun üzerinde Sasani imparatorluğunu görüyoruz. Şu gördüğümüz e, kırmızıya yakın e, kavun içi rengi ise 
E, aslında Roma haritası çıkmış. Bu harita yanlış. Kusura bakmayın. 6. yüzyılda Kur'an'ın doğum yüzyılına yakın yüzyılda e, Bizans var ve Bizans'ın e, siyasal sınırları buraya kadar gelmiyor. İberik Yarımadası'na gelmiyor. Efendim e, aşağıda da bu kadar değil. Yani e, şöyle kapatıyoruz daireyi. Yavaş yavaş giriyoruz. Burada Hazar Devleti var. Efendim Bizans var. Ve Arabistan Yarımadası'nın içine girmiş iki tane siyasal yapı var aslında. Birisi e, Sasaniler, iki süper güç o günkü dünyanın. Sasaniler yani Pers'in devamı, İran'ın devamı. Sasani Devleti milattan sonra 3. yüzyılda kuruldu. E, Sasan tarafından ve oğulları tarafından. Ve e, Kur'an'ın doğduğu e, yüzyıla geldiğinde haritası 3 aşağı 5 yukarı imparatorluğun bu idi. Sasanilerin elbette ki e, Arabistan Yarımadası'nda nüfuzları var idi. E, ki şurada Yemen görüyorsunuz. Yemen'de bir devlet var, Himyar Devleti. Ama aslında Yemen'deki devlet bir Bizans nüfuzuna giriyordu, bir Sasani nüfuzuna giriyordu. Bizans nüfuzuna aslında doğrudan girmiyordu. Şu bakınız, e, koyu mavi, lacivert bölümü görüyor musunuz? Bu Necaşi Devleti, Aksum Devleti. Bu Aksum Devleti'nin e, tabii biliyorsunuz efendim çok ciddi baskısı var Arabistan Yarımadası üzerinde ve Yemen üzerinde de ara sıra e, etkinliği var, etkisi var. Aksum Devleti Necaşiler yönetiyor bu devleti ki Allah Resulü'nün e, vahiy ile ilk gönderildiği dönemde, Kur'an vahyinin geldiği dönemde biliyorsunuz hicretin e, öncesinde, 8 yıl öncesinde, nübüvvetin 5. yılında Müslümanlar baskıya dayanamayarak Aksum Devleti'ne hicret ettiler. İlk hicret, Habeşistan hicreti dediğimiz ama adı Habeşistan değil. Adı Aksum Devleti ve aslında hicret ettikleri bu devletin devlet başkanı öyle uzak biri değil. Burada darbe olmuş. Darbede kendisine darbe yapılan devlet başkanı çocuklarını Arabistan'ın iç ve sessiz bölgelerine göndermiş. Gönderdiği çocuk aslında Necaşi. Necaşi çocukluğunu Arabistan'da geçirmiş. Arapçayı orada öğrenmiş. Çok büyük iyilik görmüş. Damre oğulları yurdunda kalmış. Ve devletin başına babası, amcası tarafından öldürüldükten sonra darbe sonucu geçince kendisine iyilik yapmış insanlar kendisine sığınınca onlara buyurun ülkem, ülkemde rahat yaşayın demiş. Yani her şeyin bir sebebi var. Sebepler araştırılmazsa oturduğumuz yerden böyle uçuruyoruz, kaçırıyoruz, göçürüyoruz, bir şeyler uyduruyoruz yani. Onun için bilgi iyidir. Cehalet kötüdür efendim. Bilmek lazım. Bildiğiniz zaman aslında ha diyorsunuz. Onun için tabii aslında uydurmuş dinciler bilmeden de ha diyorlar. Evet. Burada e, Bizans var. Bizans'ın Arabistan üzerindeki nüfuzu e, Sasanilerden daha fazla aslında. Bakınız e, burada Bizans'ın nüfuzuna dahil olmuş bir Arap bölgesi de var. Ki ben başka bir haritada göstereceğim onu. Kur'an öncesinde Arap Yadımadası, Yarımadası kabile haritası. Ee, burası Medine. Medine'de Ahzab Savaşı'nda partiler savaşı, hizip parti demektir. Ahzab partiler demektir. Mezhep de aynı kökten gelir. Mezhepler savaşı da denebilir mi bilmiyorum. Ahzab Savaşı'nda kimler gelmişti? Allah Resulüne ve ordusuna karşı Beni Esed, yani Esed oğulları, Aslan oğulları gelmişti. Cüheyneller gelmişti. Ve efendim, 
e, Huzaallar gelmişti, Süleym kabilesi gelmişti. Dolayısıyla Medine'de Medine'yi kuşatan kabileler işte burada görüyorsunuz. Benu Temim burada, Temim kabilesi, Tay kabilesi. Hatırlayacaksınız Hatemi Tai meşhur cömert, efsanevi, onun oğlu e, Adi bin Hatem. Allah Resulüne gelmişti. Hristiyan bir papazdı ama Arap'tı. Bu bir Arap kabilesi tabii. Onun e, bu kardeşi, kız kardeşi de esir olmuştu. Allah Resulü bırakmıştı. E, oradan hatırlıyoruz bu kabileyi. Yine Hevazin kabileleri var burada. Bakınız burası Mekke. Hevazin kabilelerini nereden hatırlıyoruz? Hevazin kabilelerini Huneyn Savaşı'ndan hatırlıyoruz. Allah Resulü'nün çocukluğunda süt anneye verildiği yer burası ki Taif. Bakınız işte o kabilelerle savaştı Huneyn'de. Etraftaki kabileler onlar. Yine bakınız burada aslında içeride yer vermişler Yemame'ye ama Yemame tam da burada değil. Buraya, buraya ait. Yemame bölgenin e, tahıl ambarı, yeşil bölgesi aslında şu bölge ve Yemame'de e, biliyorsunuz iki tane kral var ve Yemame'den çıkıyor Beni Hanife e, yani Müseylimetül Kezzab, yalancı peygamber, Müslümancık adını koymuşlardı Müslümanlar. Müslümancık böyle bir kategori var. Aslında günümüzde Müslüman olmayanlara Yavur da diyemeyeceklerinize Müslümancık diyebilirsiniz demek ki. Böyle bir kategori koymuşlar. İyi bir kategori aslında. Müslüman olamamış, cık olmuş. Onun için öyle bir kategori var. İşte Müseylimen'in çıktığı bölgede burası. Burası Yemen ve bu haritanın söylediği kabileler haritası böyle kısaca. Yine Kur'an öncesinde Arap Yarımadası'nda siyasi durum. <gülüyor> Pers İmparatorluğu'nu görüyorsunuz, Bizans İmparatorluğu'nu görüyorsunuz. Batı Roma aslında Bizans biraz da Alman tarihçilerinin koyduğu bir isim efendim. Ee, burada Gassani'leri görüyorsunuz. Gassani'leri biz nereden hatırlıyoruz? Hadi hatırlayalım. Tebük seferinden hatırlıyoruz. Tebük seferinde Gassani'ler Müslümanlara karşı hazırlık yapıyormuş. Duyumu geldiğinde Allah Resulü sefere çıkıyor. Tabi karşılaşma olmuyor. Ama Gassani'ler Bizans'ın nüfuz alanı içinde. Burada Araplar meskun. Fakat bu Araplar Hristiyanlığa yakın Araplar. Bir kısmı olmuş. Aslında Gassani bölgesi daha önceden efendim Nabatlılar. Nebatiler Devleti'nin ardılları olmuş oluyor. Burada da Lahmiler var. Lahmilerin başkenti burada almamış harita ama e, burada bir yerde Hire. Kufe'ye 5 kilometre yakın. Kufe daha sonra bir e, ordugah şehir olarak kuruldu. Müslüman komutanlar tarafından. Ordugah şehirler daha sonra şehre dönüştü. Ordu geliyor, oraya çadırlarını kuruyor, karargahı kuruyor. Ondan sonra orada bir şehir yeşeriyor. Bakınız, Füstat böyledir. Yani Kahire. Kahire'nin Giza bölgesi çok eskidir piramitlerin olduğu. Ama Kahire'nin ilk kurulduğu yer Füstat bir İslam ordugahıdır. Füstat böyledir. Asıl adı Füstat'tır. Daha sonra Halife Kahir üzerinden yani e, Fatımi Halifesi o ismi alıyor. Yine burada mesela şurada Basra var. Basra da ordugah şehirdir. Ve Müslüman ordular tarafından kuruluyorlar. Basra'dan önce Ubulle diye bir şehir var. Dolayısıyla Kufe de ordugah şehirdir. Ve Lahmilerin başkenti Hire yerine kuruluyor. Ama genellikle nüfuz alanı olarak Sasani nüfuzu altında. Şu bölgelerde Arap kabileleri var. Ve bu kabilelerin bazılarının dini ateşperestlik, mecusilik. Dolayısıyla etkilenmişler. Bu bölge buraya kadar bazı Arap kabilelerinin dini ki burada Ezd mesela. Aslında iki Ezd var. Biri burada, biri burada. Umman Ezdleri. İşte bunlar da belki bizdeki Ezidilik, Yezidilik, 
ta o kabilelerden geliyor olabilir. Çok emin değilim, araştırmak lazım. Onun için burada iki nüfuz bölgesi var. Biri Sasanilerin, biri Bizans'ın. Burada ise hiçbir gücün nüfuzu altında olmayan bir bölge var. İşte Mekke orada, Medine orada. Bu bölgede nüfuz yok, bu bölgede siyasi otorite yok. Bu bölgede herhangi bir devlet de yok. Ne var ya? Şehir, site devletleri var. Site devletleri, şehir devletleri. Medine bir şehir devleti. Mekke bir şehir devleti. Dolayısıyla bu devletler üzerinde, şey, bu şehir devletleri üzerinde herhangi bir devletin nüfuzu yok. Ama olmaya çalışmamış mı? Çalışmış. Buraları elde etmek isteyenler olmuş. Hatta ta Firavunlar döneminden itibaren olmuş. Yeri geldikçe bahsederiz. Siyasal otorite boşluğu var burada. Ciddi bir siyasi otorite boşluğu var ve buradaki Araplar, Arap kabileleri ki bunlar aslında göçebe kabileler. Yerleşik hayata geçmiş olsa da kültürleri hala göçebe, zihniyetleri hala göçebe. Yani bedevi kabileler. Onun için siyasi otorite kabul etmiyorlar. Kusay bin Kilap, peygamberimizin dördüncü kuşak babadan dedesidir. Kusay. Bizans paralı asker kaynağı Huza'nın desteğini alıyor. Bizans'ın paralı asker kaynağı bu bölgeden, özellikle Kuzey Arabistan Yarımadası'ndan, gösterdiğim Gassani bölgesinden çıkıyor. O bölgede de Hristiyan olmuş Arap kabileleri var. Yine boşluğu dolduran kabile milli- milliyetçiliğini görüyoruz burada. Yani devlet boşluğu var, devlet yok. Fakat bu boşluğu kabile milliyetçiliği dolduruyor. Devlet veremedik, kabile verelim. Kabile devletin yerine geçmiş. Peki o zaman kim yönetiyor diyeceksiniz. Mekke'yi kim yönetiyor? Medine'yi kim yönetiyor? Kabile şeyhleri yönetiyor. Kabileler adına kabile şeyhleri yönetiyor. Ve bu bölgede güçlü kimse, güçlü kabile hangisi ise onun borusu ötüyor. Genelde, genelde e, gruplaşıyorlar, e, hilf kuruyorlar. Mesela Mekke'de iki grup var. Halif ve Mutayyibin diye iki karşıt grup. Bu gruplardan bir tanesi eğer Sasanilere yanaşırsa, rakip grup Bizans'a yanaşıyor. Yani siz onların e, şeyini alın, efendim desteğini alın, biz de Bizans'ın desteğini alalım veya tersi oluyor. Bir grup Bizans'ın desteğiyle Mekke'de böyle borusunu öttürmeye başlayınca ona rakip grup da gidiyor, Sasanilerin desteğini almaya çalışıyor ve bu çatışma böyle ila nihaya devam ediyor. Daha önce söylemiştim, 1700 ismi konulmuş savaş var. 1700 savaş, 1300'ü kitaplara geçmiş bu savaşların. Bu savaşların yüzlercesi ise büyük savaş diyebileceğimiz savaş. Bunların hepsi de hemen hemen Araplar arasında. Çok küçük bir kısmı Sasanilerle Araplar arasında, Bizanslarla Araplar arasında bir savaş görmüyoruz. İlginçtir bu. Kabile şeyhlerinin tartışılmaz otoritesi var. Oligarşik yapı diyebileceğimiz, bugünkü siyasi jargonla konuşursak, oligarşik yapı diyebileceğimiz bir yapı var ki, Kur'an bu yapıyı bize söylüyor. Ne diyor? Efendim, dokuz çete. Tis'ate raht, tis'a raht. Tis'atu rahtin. Dokuz çete. Onun için dokuz çete, aslında bu dokuz çeteyi Nem suresinin 48. ayetinde Semud kavmini anlatırken söylüyor. Semud kavmini anlatıyor ama aslında Kur'an'da birçok yerde olduğu gibi kızım sana diyorum, gelinim selamla. Semud kavmini anlatırken Mekke'yi, Mekkelileri kendilerine anlatıyor. Dokuz çete Mekke'de. Bu çetelerden biri Ümeyye oğulları. İşte Bildiğiniz en çete başı, efendim, Ümeyye oğulları. Dolayısıyla onun arkasına dizilmiş diğer çeteler. Yani Ebu Cehil ne diyordu? Muhammed, işte Haşim oğulları şimdi kendilerine bir peygamber bulmuşlar. Tamam da dürüstlüğüne sözümüz yok, doğruluğuna sözümüz yok. El emin ben dedim ona diyor. Ama şimdi biz nereden bulalım bir peygamberi? 
Yani aslında rekabet. Mesela ta oraya varıp dayanıyor. Klasik o Arap rekabeti. Evet, otorite araçları. Bunlar bu rekabeti yaşatırken, bu rekabet üzerinden savaşlar olurken, bu rekabet üzerinden nüfuz paylaşımları olurken, bu rekabet üzerinden bölgenin gelirlerini paylaşırken neyi araç olarak kullanıyorlar? Şirk dinini araç olarak kullanıyorlar. Ciddi bir şirk dini e, şeyi var. Efendim e, piyasası var, öyle diyelim sektörü var. Çünkü herkes şu veya bu biçimde puta değiyor. Şimdi put sektörü var. Üretiliyor, imal ediliyor, getiriliyor, ithal ediliyor, malzeme getiriliyor, bölgede dağıtılıyor vesaire vesaire. Ama bunun yanında sadece bu değil, ellerine değdiği her şeye şirk bulaştırıyorlar. İbrahim'den kalan tevhidi unsurları da şirk bulaştırıyorlar. Namaz kılıyorlar ama içine şirk bulaştırıyorlar. Onun için Kur'an hiçbir yerinde Sıfırdan namaza başlayın, namaz kılın demiyor. Namaz yıkıldı, namazı ayağa kaldırın diyor. İkame salattan bahsediyor. Eqimus salah diyor. Namaz kılın demiyor. Namazı ikame edin diyor. Kaldırın. Zira devrildi namaz. Yerde yatıyor diyor. Dolayısıyla putlar var. Kabe var. İbrahim'den kalan bir hatıra olarak saygı duydukları, Hz. İbrahim'e sonsuz sevgi gösterdikleri halde Kabe bir panteon, put merkezi, bir putlar evi. Kabe'nin içine herkesin gibi doldurmuşlar. Daha önce de söylemiştim, Kabe'nin içinde yani Lat Menat Uzza'nın heykelleri var ama İbrahim var, İsa var, Meryem var, İsmail var, Hacer var. İlginçtir. Yani ne yapmışlar? İşte şirk bu da. Tam da bu yani. Nedir? Efendim Allah baş tanrı. E ama kutbun izni olmadıkça dünyada bir kedi bir fare bile yakalayamaz. E o da hemen onun altında bir tanrı işte. Anlatabiliyor muyum? Yani şirk böyle bir şey. Şirk şirkettir işte. İçine kattınız mı Allah'ın Allah'a ait niteliklerden bir tanesini Allah dışında bir otoriteye yakıştırdınız mı? Şirk bu oluyor. Onun için Kabe'yi de şirk merkezi olarak kullanıyorlar. Aslında getir diyorlar, sen de getir. Sen de getir, ticaret biraz daha artsın. Sen de putunla gel. Yani ne olursan ol, putunu da al da gel diyor. Hac, haccı yapıyorlar. Hac ibadetini müşrikler yapıyorlar ama telbiyeleri var. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike le, ke lebbeyk la şerike le, illa şerikun huvelek. Temlikuhu ve ma melek. Müşriklerin telbiyesi buydu. Buyur Allah'ım buyur. Senin ortağın yoktur. Bir tane ortağın vardır. O da kendi putu. Onu söylüyor. Evet. İlla şerikun. Bir tane ortağın vardır. Huvelek. O da sana aittir zaten. Yani senin gibi değil. Senin gibi Allah değil. Ama ast. Ast Allah. Ast subay gibi. Subay ast subay. O da ast Allah. Temlikuhu ve ma melek. O, o da senindir ya Rabbi, onun sahip oldukları da senindir. Bakınız, o günkü müşrikler, bugünkü müşriklerden biraz daha edepliler gibi geliyor bana. Böyle. Şiir, onu da kullanıyorlar. Bir araç olarak kullanıyorlar. Cahiliye siyasetinde. Çünkü her kabile reisinin bir şairi var. O şairleri tabir caizse yemliyorlar. Niye? Çünkü şiir bir orduya bedeldir, bir kabile reisinin dediği gibi. Yani bir ordum olacağına bir şairim olsun diyor. Aslında bu şu anlama geliyor. Satılık kalemler. Satılık kalemler sorunu bugünün sorunu değil, o günün de sorunu. Satın alıyorlar. Onun için o günün e, trolleri şairler. Onları satın aldığınız zaman sizin adınıza trollik yapıyorlar, çomarlık yapıyorlar. Dolayısıyla müritlik yapıyorlar. Yani her zaman var. Efsane. Efsane uyduruyorlar. Evet onu da araç olarak kullanıyorlar. Ha bire bir efsane imalatı var. Yalan imalatı var. Onun için bakınız tarih yok. Efsane var. Ha bire şey köpürtüyorlar. Efendim ne derler ona? Hamaset. 
hamaset köpürterek kabileler kendilerini psikolojik olarak üstünlük savaşında galip gelmiş oluyorlar. Bu da bir psikolojik savaş oluyor. Yine masal. Masalcılar var. Masal bir sektör. Masal anlatanlar var. Gus deniyor onlara. Gus bin Said de onlardan biri. Başkaları da var. Kıssacılar var. Televizyon yerine geçiyor. Odalara çağırıyorlar. İnsanlar etrafında birleşiyor. Ateş yakıyorlar. Sahrada birleşiyor. Ve orada o masal anlatıyor. Onlar dinliyor. Ve masallar kültürü oluşturuyor. Masallar dini oluşturuyor. Masala iman etmeye başlıyorlar. Bu kitle, bu toplum. Kahinler var. Bu da bir araç. Kehanette bulunuyor. Ve kehanetleriyle topluma yön veriyor. Liderlere yön, yön veriyor. Kabile reislerine yön veriyor. Yani aslında bu kahinler... Koca bir toplumu yönetiyorlar. Kahinler, cahiliye şirk toplumunun hocaları, şeyhleri, üstadları. Onlar yönetiyorlar aslında. Hani şu Osmanlı padişahları için anlatılır ya, falan şey abdest alıyormuş, padişah abdest suyunu döküyormuş, hanım, anası sultan da havlusunu tutuyormuş. E şunu güzel bir itiraf da, şunu söylesenize, aslında Osmanlı padişah yönetmiyormuş, şeyh yönetiyormuş. Yani belasını bulmuş desenize, aslında bunu söylüyorsunuz siz. Ama kimse böyle anlamıyor. İlginç değil mi? Paralel devleti kurmuş aslında. Yani abdest suyunu döken değil, abdest suyu dökülen aslında devlet. Asıl yönetici o. O yönetiyor. Onu söyleyin. Evet, orada da öyle oluyordu. Savaş, savaş bir araç. Yani bir baskı aracı. Toplum üzerinde otorite oluşturma aracı. Her iktidar savaşı toplum üzerinde korku oluşturma aracı olarak kullanır. Bu yeni bir şey değil. Gördüğünüz gibi müşrikler döneminde de böyle. Yağma ve ganimet. Yani besleyeceksiniz bir elinizde sopa, bir elinizde havuç olacak. Sopa önce gösterilmeyecek. O eliniz arkada duracak. Havuç olan eliniz önde duracak. Ama havucu nereden bulacaksınız? Çölde havuç da yetişmez. Havuç yağma. Ganimet. Kim kimi yağmalıyordu? Herkes herkesi yağmalıyordu. Orada aslında zayıf olana, Allah yardım etsin. Zayıf olanın yardımcısı yoktur. Güçlü olanlar kurt kanunu geçerlidir. Dolayısıyla zayıf olanın başına çökerler. Hani ne diyordu Arap atasözünde? Ben kardeşim ve amcaoğlum düşmana karşı. Onu yağmalar yenersek ben ve kardeşim amcaoğluna karşı. Onu da yener yağmalarsak ben kardeşime karşı. Bu. Sistem böyle işliyor. Dolayısıyla düşmansız olmaz. Düşmansız kalmak ölmek anlamına geliyor. Düşmanın yoksa bir düşman icat et. Zihin böyle çalışıyor. Temel iki sütun, güç ve çıkar. Güç ve çıkar. Yani motive edici iki tane şey var. Biri güç, biri çıkar. Onun için düşman kardeşler. Hani kuzgunlar, kurtlar için de söylenir. Kışın çok soğukta, yiyeceksiz kaldıkları zaman, Başlarını birbirlerine çatar, öyle uyurlarmış. Şöyle daire çizerler. Başları birbirine değecek şekilde. Niye? Hangisi önce uyursa diğerleri onu yerlermiş. Dolayısıyla bu, kanun bu. Dolayısıyla temel iki sütun var, güç ve çıkar, düşman kardeş. Kanunsuzluk ya da çöl kanunu. Evet. Cahiliye müşriklerinde bir tek kanun var, çöl kanunu. Onun için vahiy onlar için bir hayattı, bir dirilişti. Hani dirilişe çağırdığında, Allah Resulü aracılığıyla dirilişe çağırdığında gelin diyordu ya. Onun için bir dirilişe çağırıldılar. Yoksa kanun yok, nizam yok, düzen yok, adalet yok. Şefkat, merhamet yok. Hiçbir şey yok. Tek yasa var, güç 
ve çıkar. Güce tapıyorlar. Allah'ı da güç olarak görüyorlar zaten. Tanrı demek onlar için güç demektir. Evet, güçsüzü ez, otorite tanıma. Kabile oligarşisinin devlet karşıtlığı. Evet, Mekke site devleti var, Medine site devleti var, diğer bölgelerdeki şehirlerde site devletleri var. Buraları oligarşi yönetiyor, yani kabile reisleri yönetiyor. Ama o tam da bir oligarşi yönetimi de diyemiyoruz ona. Anarşizm aslında. Devleti sevmiyorlar. Çok ilginç. Bizans'ın akim kalan bir teşebbüsü var. Nasıl giremiyor mesela? Bizans Habeşistan'a kadar giriyor. Peki Habeşistan daha aşağıda kalıyor. Nasıl buraya giremiyor? Aslında girmek istemiyor belki de. Doğrudan girmek istemiyor çünkü duramaz, kalamaz. Girmesini gerektirecek bir bölge değil. Çok asiler, çok isyankarlar. Aslında bunu şöyle de anlamak lazım. Yular ve gem taktırmıyorlar kendilerine. Çok özgür ruhlular aynı zamanda. Çölün insanı, özgür ruhlu. Ama bu özgürlük bildiğimiz anlamda övebileceğimiz bir özgürlük değil. Bu özgürlük istediği ne yapma, yani istediğini basma, öldürme, alma, kanun tanıma mı anlamında? Bizans'ın akim kalan teşebbüsü neydi? Osman bin Hüveyris diye bir adam var Mekke'de. Bu adama Bizans bir taç giydirmek istiyor. Yani Mekke kralı, bölgenin kralı ilan etmek istiyor. Orada nüfuz tesis etmek istiyor. Hatta bunu yapıyor da, bunun belgesini hazırlıyor, krallık tacını hazırlıyor. Fakat ilginçtir. Mekkeliler bunu reddediyorlar, sadece Mekkeliler değil, Osman bin Hüveyris'in kabilesi de reddediyor. Yani e, başlarına bir gem geçirmek istemiyorlar, bir yere bağlanmak istemiyorlar, bir devlet otoritesi istemiyorlar. O güne kadar nereyi canı isterlerse oradan yana gözükmüşler, daha doğrusu süper güçler arasındaki rekabetten istifade etmek için bir oraya, bir oraya yaslanmışlar. Medine'de benzer bir girişim görüyoruz. Nedir o? Medine'nin bir şeyhi var. Çok ilginç. Müsuh diye bir elbise giyiyor bu adam. Yani aslında kıl hırka. Bu bir sembol, bu bir simge. Ben şeyhim simgesi. Şu bu şey hırkası var ya, hırkadan bahsedilir ya. İşte o hırka bu, o hırka. Ta oradan gelen, buraya da aslında nereden geldi? Buraya da aslında Filistin bölgesinden geldi. Yani Hristiyanlardan geldi. Evet, o hırkayı giyen ve o hırkayla kendisine bir güç devşiren, hırkayla güç devşirilir mi diyeceksiniz? Değerli dostlar, sizden üstünlük olarak görülen her kıyafet sizi döver. Bir sopa olarak kullanılır. Cübbe ile güç devşirilir mi? Sarıkla güç devşirilir mi? Devşirilir. Adam cübbe ile dövülür mü? Dövülür. Onun için Allah Resulü peygamberlik kisvesi diye bir kisve tanımadı. Ebu Leheb ne giyiyorsa, Ebu Cehil ne giyiyorsa Allah Resulü de onu giyiyordu. Hiçbir özel kisvesi olmadı. Niye? Çünkü üstünlük diye bir şey koymadı. Üstünlük, tek üstünlük ölçesi vardı. Takva. O kadar. Evet. Ebu Amir. Mescid-i Dırar diye bir şey duymuşsunuzdur. Kur'an'da ayet var. O Mescid-i Dırar'ı yaptıran adam işte. Yani aslında Mescid-i Dırar Me- Medine'deki tekke idi. Yani illegal faaliyetler tekkesi. Dolayısıyla Errahip'ti takma ismi. Ve İbni Ubey örneği var. Abdullah İbni Ubey, münafıkların reisi diye biliyoruz biz. Öyle kimse münafık doğmuyor anasından. Uhud'a geldi, 300 kişiyle Uhud'dan ayrıldı. Ondan sonra münafık dendi. Ama bu adam ölünceye kadar Allah Resulü'nün arkasından namaz kıldı. Ve bir vasiyeti de var bunun biliyor musunuz? Öldüğümde, öldüğümde Resulullah'ın Hırkasıyla beni kefenleyin. Kefenlediler. Allah Resulü işte benim mezarımın başında bulunsun, bana dua etsin. Yani bugün cenaze namazı dediğimiz şey var ya, 
Aslında Kur'an'da geçtiği haliyle böyle bir hali yok. Efendim, ölenin başında ona dua ediliyor. Kur'an'da anlatılıyor aslında cenaze duası nasıl olur. Ama hepsini hepsini mahvettiğimiz gibi, hepsini bir seremoniye dönüştürdüğümüz gibi bunu da dönüştürmüşüz. Niye seremoniye dönüştürülür bir şey? Bir dini unsur niye seremoniye? Çünkü din adamı sınıfı, ruhban sınıfı oradan ekmek çıkarsın diye. Evet, hep böyledir. Dolayısıyla İbni Ubey, Abdullah İbni Ubey ne yapmış? Efendim, kral tacı hazırlatmış. Medine'nin lideri olmaya hazırlanıyor ve Allah Resulü geliyor. Tam o sırada geliyor. Gelince iş bozuluyor. Adamın derdi bu. Dolayısıyla yine orada da bir devlet otoritesi oluşmuyor, görmüyoruz. Mekke şirk oligarşisi, ve alttan alta devam eden Bizans-Sani, Sasani nüfus savaşı. Söz ettim biraz önce, Bizans'la Sasani arasında bölgeye yönelik nüfus savaşı var. Bizanslılar da bölgeye e, hakim olmak istiyorlar, Sasani İmparatorluğu da bölgeye hakim olmak istiyor. Hatta Yemen üzerinden bu nüfus savaşı kızışıyor. Ama hakim olamıyorlar. Fakat Mekke'de de, Medine'de de mutlaka Bizans yanları da var. Sasani yanları da var ve bunlar arasında daima rekabet ve savaş hep devam etmiş. Mekke'deki rekabet ve savaşın adını bile biliyoruz. Bir tarafta Halif var, bir tarafta Mutayyibin partisi var tabir caizse. Bu ikisi birbiriyle hep çatışma halinde. Mesela Allah Resulü'nün kabilesi olan Haşim oğulları son döneme doğru neden Mekke'de zayıflardı? Bizans-Sasani savaşında tarafların yukarı çıkıp aşağı inmesi, güç kazanmasına paralel olarak Mekke'deki taraflar da yükseliyor ve alçalıyordu. Buydu. Yani Mekke'ye yansımasıydı. Onun için Bizans'la Sasaniler arasında biliyorsunuz, ikisi de birbirinin başkentine varacak kadar çok ciddi bir savaş vardı. Sonuna kadar da sürdü. Rum suresi aslında bu savaşın, en sonunda Bizans'ın galibiyetiyle bittiğini söyler ama Bizans galip gelmeden 20 sene, daha 20 sene bile değil, 17-16 sene önce Sasani imparatoru Bizans'ın merkezinde Bizans imparatorunu önünde secdeye davet etti. Burada, İstanbul'da. Bu kadardı yani. Dolayısıyla Bizans başkentini İstanbul'dan İskenderiye'ye, Mısır'a taşımayı düşünüyordu. Bu kadar oldu. Onun için böyle dibe vurmuşken birdenbire Sasaniler geri çekildiler, birdenbire yenildiler. Çünkü iç karışıklılar çıktı, imparator öldü, yerine geçenler ailede katliam yaptılar vesaire vesaire. O iş hikaye çok uzun. <gülüyor> Evet. Hilful fudul, teşebbüslerinin sonuçsuz kalması. Hilful fudul, ne anlama gelir bu? Oraya girmeyim. Faziletliler ittifakı dediler bir ara. Olmadı çünkü araştırmadan yapılmış isimlendirme idi. Ondan sonra dediler ki artıklar, fudul, fazlalık demektir. Artıklar. O da olmadı. Şimdi son araştırmalar şunu gösterdi. Ta Cürhümler döneminde adı Fadl olan üç kişi bir araya gelmiş, zayıfları koruyacağız, zenginlerin, varlıklıların ve zalimlerin, güçlülerin zayıfları ezmesine izin vermeyeceğiz diye üç tane Fadl bir anlaşma yapmışlar. Üç tane Fadl birleşirse Fudul oluyor Arapçada. Onun için oradan kalan mülhem olarak daha sonra zayıfları koruyan her türlü ittifaka Hilfül Fudul demişler. Ve Allah Resulü'nün katıl, katıldığı bir ittifak da var. Efendim, e, cahiliye döneminde henüz daha peygamberlik gelmeden, Kur'an inmeden evvel katıldığı ittifak. Ve orada zayıfların korunacağına dair bir ittifak oluşuyor. Allah Resulü de ona katılıyor. Daha Kur'an inmeden evvel. Hatta daha sonradan şöyle bir söz söylüyor. Eğer o ittifak onun gibi bir ittifaka yine çağrılacak olsam yine katılırdım. Demek ki zayıfı korumak, barışı korumak ve ezdirmemek, zalimlere karşı durmak için 
herhangi birileri, dinleri, inançları, milliyetleri, devletleri ne olursa olsun yeter ki amaç mazlumu savunmak, zalime karşı olmak olsun öyle bir ittifak yapılırsa ben onun içinde her yerde olurum diyen bir peygamberle karşı karşıyayız. Zihniyet devrimi ve zorunluluğu ve Kur'an'ın devrimleri işte burada gündeme geliyor. Niye makinalı tüfek gibi anlatıyorum? Zaman sorunum var. Nasılsınız? Bilmiyorum ama efendim ne kadarı kalıyor ne kadarı gidiyor ondan da şüpheliyim yani. Biraz fazlasının kalmasını istiyorum, arzu ediyorum. Onun için bu konuda gayretinizi, çabanızı, bana yardımcı olmanızı bekliyorum. Cahiliye siyasetinin beş sütunu. Cahiliye siyaseti beş sütun üzerinde duruyor. Hakikat karşıtlığı. Cahiliye siyaseti hakikatin karşısındadır. Hile, yalan ve entrika cahiliye siyasetinin tam temelinde oturuyor. Bir örnek vereyim mi? Haram ayı örneği. Ne yapıyorlardı? Nesi diye bir uygulamaları var. Mesela şu anda ocaktayız değil mi? Ocaktayız ama kalemmes diye bir müftü var. Şeyhül İslam'ı var. Cahiliyenin de müftüsü var. Unutmayın. Cahiliye bir şirk dini bir dindir. Kurumları var. Ve kalemmes geliyordu, diyordu ki bu ay ocak değil mi? Ocak ama hayır. Ben bu ayı Ağustos ilan ettim. Olur mu? Olmaz. Sen paşa keyfin öyle istiyor diye bu ayı Ağustos ilan edebilir misin? Şimdi düşünün Mart veya Nisan ayı diyelim. O bölgede de bahar. Nisan ayı. Şimdi ama haç eğer doğal ayına bıraksalar Zilhicce'de olacak. Zilhicce'de o sene Ağustos'a geliyor. Şimdi Ağustos'ta hac yapılırsa millet o sıcakta gelemez. Ne, gelemezse ne olur? Ticaret kesa da uğrar. Beyler kazanamaz. Peki ne yapalım? Şu haccı öne alalım, bahara alalım. Ne yapalım? Zilhicce Ağustos'ta ya. Diyelim ki hayır. Bu senenin Mart'ını veya Nisan'ını ben Zilhicce ilan ettim. İşte bu. Bu bir üç kağıt. Aslında bu hakikati çiğnediklerini gösteriyor. Zamanın bir hakikati var. Zaman size göre dönmüyor. Zamanı kendi keyfinize göre oynayamazsınız. Yani sabahleyin anlaştınız, randevulaştınız, akşam... Randevuya geldiniz. Tabii randevulaştığınız adam gelmiş, beklemiş, beklemiş, gitmiş. Ondan sonra soruyor. Geldim randevuya, bekledim, bekledim, gittim. Ne zaman geldin? Sabah geldim. Ya biz akşama sabah diyoruz hemşerim. Dediğini bir düşünsenize. Bir düşünsenize. Böyle bir şey olabilir mi? Hakikatin yokluğu hali. Kur'an'da üç örneği var bunun. Evlatlık örneği. İşte, işte... Evlatlık meselesi bunun için gündeme getirildi. Yani bir kimsenin evlatlığı biyolojiktir. Onun için başka bir sebeple bir kimse bir başkasının evladı olmaz. Biyolojiktir. Hangi anne ve babadan doğmuşsa onun evladıdır. İkinci örnek zıhar örneği. Nedir? Yani... Kamını alıyordu, çocuklarını alıyordu, gençliğini kullanıyordu hanımın. Hanım artık işte çaptan düşmeye başlayınca senin sırtın bana anamın sırtı gibidir diyor. Ne onu hanım ediyordu ne bırakıyordu ki yoluna gitsin ve kadın öyle ortada kala kalıyordu. İşte Kur'an'da örneği var. Mücadele suresi bunun için indi. Bu korkunç bir zulümdü. Bu korkunç bir zulümdü. Bu hakikati çiğnemekti. İşte hakikat diye bir dertleri yok. Çiğniyorlar. İstedikleri yerde çiğniyorlar. Onun için e, hile-i şeriye diye 200 yıl sonra 
İslam fıkıhı ilan edildi. Hile-i şer'iye işte başka anlama gelirmiş de falan filan. Bizimkilerin yanlışlarını ve yalanlarını tevil etme konusundaki başarıları tarih boyunca bir numaradır da zaten. Anlatabiliyor muyum? Onun için her yalan ve yanlışın bir tevili vardır ama hiçbir tevil yalanı yalan olmaktan, yanlışı yanlış olmaktan çıkarmaz. Evet, pusu kültürü var. Çok ilginç. Tabi düello kültürü de var. Bedir Savaşı'nda gördüğümüz gibi üç kişi çıkardı İslam ordusu. Ondan sonra üç kişi işte, işte istedi değil mi? Veya e, Cahiliye ordusu üç kişi çıkardı. İslam ordusundan da üç kişi çıktı onlara karşılık. Biri Hazreti Ali'ydi biliyorsunuz. Ama genelde kültür pusu kültürü. Pusu kültürü ile düello kültürü farklı. Düello kültüründe yüz yüze. Yani mertçe yenişirsiniz, savaşırsınız. Pusu kültürü öyle değil. Pusu kültürünü aslında arkasında bir siyasi ilke yatar. El harbü hudatun. Harp hiledir. Bu ahlaksız hileyi, bu ahlaksız tavrı Allah Resulü'nün diline hadis diye koyanlar, Allah Resulü'ne de Müslümanlara da korkunç bir iftira etmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Gücün ahlakı var, devletin ahlakı var, siyasetin ahlakı var, savaşın da ahlakı var. Kur'an baştan sona savaş ahlakını verir. Savaşın da bir ahlakı olmalı değil mi? Savaşın da bir hukuku olmalı değil mi? Savaş insanlık tarihi kadar eski ama savaşı hukuksuz bırakırsanız ne olur? Gördük onu. Görüyoruz, yaşadık onu, yaşıyoruz. Evet, adalet karşılığıdır. Cahiliye siyaseti. İntikam bedevinin adaletidir. Bedevi intikamcıdır. Hak yoktur, güç vardır. Galip, galibe her şey mubahtır. Galipseniz her şey mubah. Malupsanız hiçbir şey mubah değil. İntikam yerine fidye alana sütü kana tercih etti diye kınanırdı. İntikam alacak. Ama Kur'an'da kısası emreden ayetin devamı ne geliyordu? Eğer affederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yani babanızı öldürmüş, babanızı öldürenin bu öldürmeye, kasten öldürmeye karşılık cezası ölüm. Bu harika bir hayattır aslında. Ama bunu bir farz olarak görmüyor Kur'an. Ne diyor? Veliye diyor ki, ölenin yakınlarına, babanızın katilini affederseniz sizin için daha iyi olur. Her yerde bunu görüyoruz. Dolayısıyla işte bunu cahiliye bedevisi, cahiliye siyaseti, bu dav- tavrı, bu davranışı zayıflık olarak görüyor. Affetmek, merhamet, şefkat cahiliye siyasetinde zayıflıktır. Şefkat cahiliyede zayıflıktır. Şefkat İmanda ise güçtür, güç. Ne diyordu Abdullah İbni Mes'ud? Ağzı yüzü dağılmış, Kabe'nin önünde dayak yemiş Kur'an okuduğu için ben o, onları o günkü kadar hiç aciz görmemiştim. Aciz kimdir? Bakışa bakar mısınız? Kur'an'ın eğittiği insanın acizlik tanımına bakar mısınız? Yani dövülen, Kendisinin ağzını yüzünü ölümüne döven dağıtanlar hakkında acizlik kararı veriyor. Acizlik söze karşı sözünüzün olmamasıdır. Söze karşı küfür ediyorsanız, bir fikre karşı hakaret ediyorsanız, bir fikre karşı alçakça trollik yapıp ona küfür ediyorsanız aslında acizsiniz. Müşrikler kadar acizsiniz. Evet, üçüncüsü merhamet karşıtı. Cahiliye siyasetinin bir sütunu da merhamet karşıtlığıydı. Putun önünde intikam için çektiği üç okta hayır çıkan Arap, çok ilginç bir örnektir bakınız. Bir Arap geliyor, putunun önünde üç, bir kere ok çekiyor. Ne yapacak? İntikamını alacağım diyor. Kabilenin tamamını kaldıracağım. O benim bir yakınımı öldürdü, ben kabilenin tamamını öldüreceğim. Ama puttan da izin istiyor. Oku çekiyor, hayır çıkıyor. Bir daha çekiyor, hayır çıkıyor. Bir daha çekiyor, 
hayır çıkıyor. Burada edemeyeceğim kadar okkalı bir küfür savuruyor Putin'a. E putperest böyle bir şey mi? Şirk böyle bir şey. Ve Putin'un işaretini çiğneyerek düşmanına saldırıyor. Yani seni yanıma alamazsam ey put sensiz saldırırım diyor ve saldırıyor. Ölmek üzere olan biri öç almak için karşı taraftan 50 kişiyi bir kişiye karşılık 50 kişiyi öldürmeyi nezretse adasa geriye kalan kavim bu adağı kendi boyunlarına borç olarak görüyorlar. O öldükten sonra o adağı yerine getirmek için karşı taraftan 50 kişiyi öldürmenin tüm yollarını arıyorlar. Nasıl bir şey? Kısas onun için suça adil bir ceza demektir. Yani kısas kelimesinin anlamı da odur. Suça denk ceza demektir. Suça denk ceza. Fazla değil. Onun için cahiliye, şirk ehlinin siyasetini bilmeden Kur'an kavramını anlamak mümkün değil. Ehliyet ve liyakat karşıdır. Kabile her şeydir, liyakat hiçbir şeydir. Tabi. Ne liyakati bekleyebilirsiniz ki kabilenin her şey olduğu bir toplumdan? Ehliyet ve liyakat diye bir şey yok. Kabileden misin değil misin? Bizden misin değil misin? Bizim partiden misin değil misin? Bizim mezhepten misin değil misin? Bizim tarikattan mısın değil misin? Eğer bizdensen çamursan da gel. Karşıdansan istersen ipek ol, altın ol. Kaliteli ol. İstersen dahi ol. Hiç yaramazsın. Niye bizden değilsin? Tam cahiliye siyasetinin sütunu. Meşveret ve şura karşıtı. Kabile şeyhi ne derse o olur. Gerisine düşen ona kayıtsız şartsız bir, bir, bir attır. Kabile şeyhi ne derse o olur. Şura mı? Danışma mı? Ortak akıl mı? Yok böyle bir şey. Yönetici sınıfı toplumu aptallaştırmıştır çünkü. Yönetici sınıfı toplumu aptallaştırmıştır. Şöyle bir ayetle karşılaştığınız zaman ne yaparsınız? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Hemen önünde Firavun geçiyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Firavun kavmini aptallaştırdı. فَاَتَعُوهُ Ve ona kayıtsız şartsız itaat ettiler. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Topluluk idiler daha doğrusu. Toplumla topluluğu ayıralım. Zuhru suresi 54. Peki Zuhru suresi Me- Mekki bir sure. Mekke'de böyle bir ayetin karşılığı nedir? Mekke'yi yönetenlere Firavun diyor bu ayet. Mekke'nin Firavunlarının Mekkelileri aptallaştırdığını söylüyor. Eğer yaşanan hayatta bir karşılığı olmayınca olmayacaksa bu ayetin ne gereği var? Mekke'nin Firavunlarının Mekke halkını aptallaştırdığını söylüyor. Aptallaştırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Dün Emin dediğin kişiye bugün mecnun diyorsun, deli diyorsun. Öyle oluyor. Aptanlaştırdığın zaman dün güvenilir, bu adam çok güvenilir dediğin kişiye, aynı kişiye o Allah'tan başkasına kul olmayın, özgürlüğünüzü satmayın, aklınızı kiraya vermeyin, delille hareket edin. Bilginiz inancınızdan daha fazla olsun ki inancınız üzerinden sömürülmeyin diye bir davet başlatınca hemen deli oluyor, güvenilmez oluyor. Dün omuz üstünde taşıdıkları insanı hadi Allah'a kul olun, Allah'tan başkasına kul olmayın deyince ayak altına alıyor. Aptallaştırılmış bir kitle böyle yapar. İşte öyle oluyor. Kur'an'ın cahiliye siyasetine yönelik devrimleri. Kur'an bu cahiliye siyasetine devrim yapmalıydı değil mi? Kur'ansa devrim yapmalıydı. Zaten Kur'an'ın geliş amacı da buydu. Değiştirmeyecekse niye gelsin ki? Dönüştürmeyecekse niye gelsin ki? Cahiliye aklını Kur'an karanlık akıl olarak ilan etmişti. Ve hedefini de şöyle koymuştu. Mine zulümati ile nur. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Yani cahiliyenin aklı karanlık, Kur'an bu karanlıklardan muhataplarını 
aydınlığa, ışığa çıkaracak. Bu iddiası bu Kur'an'ın. Peki bu iddiayı siyasette nasıl yaptı? Cahiliye siyasetinde nasıl yaptı? Hakikat. Kula kulluk etmeyin. Ali İmran 18. Kula kul olmayın. Bitti. Allah'a kul olmaya davet etmenin amacı Allah'a katkı sağlamak değil. Allah'ın katkıya ihtiyacı yok. Peki nedir? Kula kul etmemek. Amacı bu. Allah'ın kullarını kendinize kul edinmeyin. Fussilet altı. Yani kulları kul etmeyin. Aslında biri diğerini getirir. Bunlar lazım melzum ilişkisi. Eğer kulları kul ediyorsan, gücünün yetmediği, yani kendine gücünün yettiği yerde kulları kul ediyorsan, gücünün yetmediğini de kendini ona kul edersin. Ona kul olursun. Yani senden aşağıların ilahı olmaya kalkar, senden yükseklere de kul olursun. Güçlülere de kul olursun. Sen sana katılanlarla birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud 12. Festakim kema umir. Ve devam. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hakikate davet. Asla yalancılara itaat etme. Kalem 8. Hakikate davet. Hakikate batıl karıştırmayın ve hakkı izlemeyin. Evet. Ve la telbisul hakkı bil batılı ve tek. Hak. Bakara 42. Hakkı batıla karıştırmayın. Aslında hak batıla hak elbisesi giydirmeyin. Telbisi libas oradan gelir, elbise oradan gelir. Yani batıla hak elbisesi giydirmeyin. Koyuna ku, kurda koyun kuzu elbisesi giydirmeyin. Her şeyi sorgula. Bilmediğin şeyin peşinden gitme İsra 17. Ve la takfu ma leysa leke bihi ilm. Bilmediğin şeyin peşinden gitme. İnne sem'a vel vesara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula. İşitme duyusu da, görme duyusu da, gönül de bilmediğinin peşinden gitmekten dolayı mes'uldür. Sen sorumlusun diyor. Eyvallah. Hakikat, Kur'an'ın siyaset ilkelerinin bir numaralısı. İki numaralısı adalet. Allah adalet emreder. Hutbelerde okunuyor ya Ömer İbni Abdülaziz'den kalma bir sünnet bu. Harika bir şey. Çünkü buralarda küfür ediliyordu Hazreti Ali'ye ve evlatlarına. Onu kaldırdı Ömer İbni Abdülaziz, Emeviler döneminin halifesi ama bir yıldız bu ayeti koydurdu. Nahl suresinin 90. ayetini. Evet. Ne ne diyordu? Allah adaleti emreder. İnne Allaha ye'muru bil adl ve ihsan ve iyiliği emreder. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz. Evet. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz. Nisa 58. Hani haricilerin slogan olarak kullandıkları, kullandıkları Allah'tan e, baş inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir. Ayetini görüp de bu ayeti görmeyene söylenecek bir şey yok. Allah seni haricilerden beter etsin demek lazım. Evet. Yahudi lehine, Müslüman aleyhine uyarı. Sakın hainlere destek olma. Bu hikayeyi anlatmam lazım size. Nisa suresi 105. ayetin iniş nedenidir. Olay şu kısaca. Medine'de bir zırh çalınıyor. Zırhı çalan Übeyrik oğullarından Ebu Töme. Bu adam zırhı götürüyor, bir Yahudi rehinciye rehin veriyor. Önce zırhı bir un çuvalının içinde saklıyor. Olay e, zırh aranmaya başlayınca, olay mahkemeye Resulullah'a intikal edince zırhı götürüyor, bir rehinci rehin veriyor. Ve aranan zırh rehincinin rehin dolabından çıkıyor. Ve adam diyor ki bunu bana Ebu Tığme getirdi. Üveyrik oğullarından Ebu Tığme. Ve mahkemeye intikal ediyor hakim Resulullah ve huzurunda Adam söylüyor, vallahi bana bunu Ebu Tığme getirdi. Ebu Tığme tabii tutuşuyor ama bir tek delili var o da. Ya Resulallah, o bir Yahudi, ben bir Müslümanım. Şimdi sen benim lafıma değil de Yahudinin lafına mı bakıyorsun? Ne oluyor sonuçta? Allah Resulü bu savunmanın 
etkisinde kalmıştı ve yanlış hüküm verecekti ki adalet düzeltiyor. İşte ayet düzeltiyor. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Sakın hainlere arka çıkma. Şimdi böyle bir manzara. Sosyal medya var. Sosyal medyayı o güne götürelim veya olayı bugüne getirelim. Sonuçta bu. Altına yazılanları bir takip etsenize. Şimdi troller, müritler, altına neler döşenirler. Zaten senin Yahudi ajanı olduğunu biliyorduk. Büyük oyunu gördünüz değil mi? Bayık bakın büyük oyunu. Büyük oyunu gördünüz değil mi? Nedir büyük oyun? Dedesi de Yahudi bir kadınla evlenmişti zaten. Haşim bir Yahudi kadınla evlenmiş. Dedesi Abdülmuttalip de müşriklerin kahinleri dururken Hayber'e Yahudi kahine gitmişti oğlu Abdullah'ı kurtarmak için. Gördünüz değil mi? Bakınız. Şimdi karıştırmaya başlıyor, pisli karıştırmaya. Yani neyde boncuk arayacaksa, boncuk arayacağı her yere bakıyor, her çöple. Anlatabiliyor muyum? Altına yazılanları bir düşünsenize. Zira hakkaniyet yok, adalet yok. Adalet. Adalet duygusu yok. Onun için düşmanın olabilir. Fakat düşmanına adaleti uygulayıp uygulamadığındır adil olup olmadığın. Adil olmanın ölçüsü dostuna adaleti uygulaman değil ki. Dostuna herkes adaleti uygular. Asıl düşmanına uygulayabilmek. Asıl düşmanına adil olduğunda adilsindir. Yoksa zalimsindir. Evet, üç, cahiliye siyasetinin ne karşı Kur'an'ın üçüncü devrimi, şefkat ve merhamet. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Önce merhametin tanımını bir yapalım. Acıtmamaktır. Onun için e, acımak da ayrı bir problem. Çünkü acıyarak kendini üstün gösterenler aslında kendini tatmin edenler. Allah'ın güç ve kudret değil rahmet sıfatlarıyla tanıtılması. Kur'an'a bakıyorsunuz. Tabir caizse Rabbimizin kart vizitinde onlarca isminden iki isim yazıyor. Errahman, Errahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neden El-Kavi değil? Neden El-Kahhar değil? Neden El-Cebbar değil? Neden, neden, neden, neden? Neden güç sıfatları yazmıyor da kart vizitte şefkat sıfatları, merhamet sıfatları yazıyor? Zira güç olarak tanımlardı tüm geçmiş müşrik uygarlıklar. Yunan güç olarak tanımlardı onun için Zeus baş tanrıdır. Roma güç olarak tanımlardı onun için Apollo baş tanrıdır. Mısır güç olarak tanımlardı onun için efendim Horus baş tanrıdır. Ee, Sümer güç olarak tanımlardı onun için Anu baş tanrıdır. Gördüğünüz gibi. Hepsi de erkektir biliyor musunuz? Ama şefkat ve merhamet cinsiyet üzerinden tanımlanırsa kadın sıfat eder. Evet çünkü rahim kadına aittir. Dolayısıyla bakınız Allah Kur'an'da eril gelir, gelir ama sıfatları eril değildir. Şefkat sıfatlarıdır. Merhamet sıfatlarıdır. Bu da şunu gösterir. Kur'an yönetim mantığı baba yönetimi değil, anne gibi yönetimdir. Şefkat ve merhamet yönetimi. Evet, Resul'ün misyonu da ne olarak gösterilmiş? Rahmetellil alemin, alemlere rahmet. Enbiya 107. Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın diyen ayeti hatırlayın. Ali İmran 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Baba gibi güç siyaseti değil, ana gibi şefkat siyaseti. Mekke'nin fethinde şiddet gösteren iki komutanı görevden almıştı. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü? Mekke fethediliyor, Mekke'ye giriyor, Mekke ki kendisini kovmuş, Mekke ki dar etmiş, yeryüzünü dar etmiş kendisine, Mekke ki başına ödül koymuş ama şiddet gösteren iki komutanı görevden alacaksınız. Onun yerine şiddet göstermeyen komutan koyacaksınız. Beni Cezime katliamını hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce defaatle anlatmıştım. Halit bin Melit eski bir hesaptan dolayı girdiği bir kabilede Müslüman olduğu halde gece saldırdı ve katliam yaptı. 
Allah Resulüne haber geldiğinde Allah Resulü çok sevdiği bir yakınını kaybetmiş gibi gözyaşları döktü. Halit geldi, mazeret beyan edecek. Ne mazereti? Mazereti falan yok aslında. Eski bir hesap. Allah Resulü geldiği taraftan başını ters çevirdi. Oradan geldi ters çevirdi. Bir taraftan da şunu söylüyordu. Ben Halid'in yaptığından beriyim ya Rabbi. Yani beni hesaba çekme Allah'ım. Bunun yaptığından dolayı. Ama kendi komutanı. Evet, böyleydi. Böyleydi. Şefkat ve merhamet. Dördüncüsü, Kur'an'ın karşı de Kur'an'ın devrimi daha doğrusu cahiliye siyasetine şura istişare ortak akıl. Şura ortak akıl demektir. İstişare demektir. Esma-i Hüsna'dan kayyum diktatörlük Allah'a şirk koşmaktır. Kayyum ismini bir daha okumanızı salık veriyorum. Lütfen bir daha okuyun. Bu diktatörlük neden şirktir onu görün. Zira Allah'tan başka hiçbir kul Hiçbir insan her şeyi yönetmeye kalkamaz. Mutlak bir yönetim insan tarafından uygulanabilecek bir şey değildir. Çıldırır. Çünkü insanın gücü yetmez böyle bir şeye. Onlarla yönetim işlerinde istişareyi sürdür. Ali İmran 159. Evet. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Bu fiil olarak şura emrediliyor, istişare. İstişare emrediliyor. Ne, nerede geldi bu ayet? Uhud'dan sonra geldi. Uhud da Allah Resulü içeride savaşalım demişti. Savunma savaşı yapalım. Savaş konseyi dışarıda sava- savaşalım. Yani meydan savaşı yapalım. Allah Resulü kendi görüşünün aykırısına olmasına rağmen savaş konseyinin çoğunluğunun kararını kabul etti, zırhını giydi. Hatta savaş konseyi zırhı giydikten sonra görüşümüzü değiştirdik diyenler oldu. Fakat bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz dedi ve Uhud'a yürüdü, kaybettiler. Ve ilk kaçanlar da savaş konseyinde dışarıda savunma savaşı değil de saldırı savaşı yapalım diyenlerdi. Savaşta ilk kaçanlar. Ama Resulullah'a ayet ne diyor biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden bu yenilgiyi tattık. İlk kaçanlar da siz oldunuz. Bir daha sizlerle istişare yapanın da demiyor. Demiyor. Peki ne diyor? Yine istişare et diyor. Devam et diyor. Evet. Yani yanlış ama kolektif akıl düzeltsin kolektif yanlışı. Yani Bireysel akılla doğruyu bulmaktansa kolektif akılla yanılır. Riski dağıtmış olursun. Evet. Rasul sizin çobanınız değil. Siz de sürü değilsiniz. La taqulu ra'ina ve kulun zurna. Bakara 104. Çobanımız demeyin peygambere diyor. Değil mi? Çobanımız demeyin. Ra'i Çobanımız, güdücümüz, siz de. Şimdi böyle bir ayete savaşan, böyle bir ayete meydan okuyan bir hadis uydurmak için bir garezkar İslam düşmanına görev verseniz. Nasıl bir hadis uydururdu? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bunu uydururdu değil mi? Yani... Kur'an çoban değilsiniz, lideriniz çoban değil çünkü siz de sürü değilsiniz diyecek. Siz de bu ayeti taşlamak için taşın üstüne hadis diye bir laf uyduracaksınız. Onu da Kur'an'ı bize tebliğ eden peygamberin diline koyacaksınız ve bunu da sünnete riayet olarak göstereceksiniz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Evet. Beşincisi, ehliyet ve liyakat. Kur'an'ın devrimlerinden beşincisi. Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Nisa 58. Kabe'nin anahtarları Ebu Talha'daydı. Onun ailesindeydi. Ne oldu? Mekke'nin fethi gününde Ebu Talha Müslüman olmamıştı. 
teslim olmamıştı. Gelmemişti bile. Teslim bile olmamıştı. Yani en azılı düşmanlar Kabe'nin avlusuna gelip teslim olmuşlardı. O teslim bile olmamıştı. Allah Resulü Kabe'yi anahtarını getirtti. Girdi içeri. İçeride bir namaz kıldı. Çıktı. Anahtarı elinde. Hazreti Ali Allah Resulü'nün eline bakıyor. Gözlerinin içine bakıyor bana versin diye. Amcası Abbas gözlerinin içine bakıyor bana versin diye. Çünkü Kabe'nin anahtarlarını taşımak bir onurdur. Ama Allah Resulü hiçbirlerini vermedi. Ebu Talha nerede dedi. Herkesin beti benzi attı. Ebu Talha müşrik. Ama Kabe'yi o güne kadar öyle, öyle iyi korumuşlar ki bu işi öyle liyakatle yapmışlar ki çağırın ona bana. Çağırdılar, geldi. Siz bunu liyakatle taşıdınız. Bundan sonra da taşıyın. Bugün hala aynı ailenin elinde derler. Kabe'nin anahtarı. İşte ehliyet ve liyakate değer vermek bu. Hicrette yol rehberi. Abdullah bin Ureykıt. Hicrette müşriklerden kaçacaksınız. Kurtuluş için muhteşem bir plan yapacaksınız. Müşrikler başınıza yüz deve ödül koymuş, yüz Mercedes, yüz araba ve siz kendinize Müslüman, kendi dininizden bir rehber edinmek yerine onların dininden ama bu işi en iyi bilen, bu işi layıkıyla yapan birini rehber seçeceksiniz. Parayla. Nasıl bir şey bu? Sosyal medya olsa altına ne yazardı? Büyük oyunu gördüler değil mi? Ya bizi dine davet edip duruyor, bizi İslam'a davet ediyor, memleketi karıştırdı, memleketi birbirine düşürdü, ikiye ayırdı, babayı oğulla kavgalı hale getirdi. Şimdi de kendisine hicret eder kaçarken bir müşrik rehber tutmuş gördünüz mü? Nasıl? Troller nasıl? Evet troller her yerde aynılar ama o gün bu trollerin eşi yokmuş demek ki. Evet. Allah o günleri, o günün insanlarını bu trollerden korumuş da bugünün insanlarını nasıl nasıl korunacak bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işte bu da liyakat ve ehliyet meselesi. Savaş konseyinde Numan bin Finhas isimli uzman bir Yahudi var iyi mi? Kaynakları okurken buna denk gelince şaşırdım yahu. Ve bu adam öyle uzmanca görüşler beyan ediyor ki bazı görüşleri yerine getiriliyor Allah Resulü tarafından. 21 yaşında taze Müslüman bir Mekke valisi var biliyor musunuz? Mekke'nin fethinden sonra Resulullah'ın ilk Mekke valisi yaptığı kişi Attab bin Esid. 21 yaşında. Evet, günlük bir dirhem de maaş tayin ediyor. Onun maaşının da Yemen'den gelen paradan ödenmesini. Yani onu da düşünüyor ince ince ince. Evet. İkinci halife, suikastin ardından yerine imam olarak Süheyb'i bıraktı. Hazreti Ömer. Süheyb kim? Eski bir köle. Yani Bizanslı bir köle, Süheyb-i Rumi. Düşünebiliyor musunuz? Halife naibi. Halife naibi. Nedir peki? Liyakat. Ölçü liyakat. Nebiye, yani lidere itaat, maruf, ortak, iyi ile sınırlıdır. Evet. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Müntehane 60. Muhteşem. Bunu unutmayın. Özellikle Resul'e itaat etmelerini emrettiği yerde وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Onlar sana marufta itaat etsinler. Marufta İsyan etmesinler. Maruf konusunda sana asi olmasınlar. Peygambere bile itaat marufla, ortak iyi ile sınırlı. Dikkat buyurun. İtaat sınırsız değil. Peygamber bile itaati sadece maruf çerçevesinde isteyebilir. Evet. Kur'an'ın kızıl elması var mı? Var. Kızıl elma çok meşhur oldu. Itaki Maçin. Çinlilerin kızıl elması. Bir, 
ümmeti vahide. Kur'ani bir kavram. İnsanlıkta birlik. Çok ilginç. İnne hâlihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fa'budûn. İşte bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde sadece bana kulluk edin. Enbiya 92 ayetinde geçen ümmetin anlamı peygambere inananlar değil. İnsanlık. Hemen önündeki ayetleri okuyunca görüyorsunuz çünkü. İnsanlığı bir ümmet olarak görüyor. Kur'an ki başka ayetler de var. İnsanlık kane ümmeten vahideten başlangıçta bir tek ümmetti diyen ayet de var. Dolayısıyla ümmeti vahide insanlığı bir bütün halinde iyi etrafında toplamak. Kur'an'ın kızıl elması. İslam devleti değil insan devleti. İslam devleti kavramının ilk kullanıldığı tarihi bilen var mı? 1923. İlk Kur'an'ı kullanan da Reşit Rıza. Çok şaşırdınız değil mi? Şaşırmayın. Evet. Çünkü birçok şeyi bilmiyoruz. Evet. İslam'ın toplumu olur. Toplumun devleti olur. Onun için devleti, dinin devleti ilan ederseniz devletin cinayeti de dinin cinayeti olur. Devletin yanlışları da dinin yanlışları. Onun için devletle dini aynı çuvala sokanlar hep devleti sokmuşlardır. Yani yılanla çuvala girmek anlamına gelir. Peki nedir ya? İnsan devleti. Devletin dini adalettir. Hz. Ali'ye nispet edilir. Evet, adaletsiz devlet dinsizdir. Devletin dini adalettir der. Teokrasi Yahudi icadıdır. Teokrasi Tanrı devleti. Din devleti kurarsanız sizi Allah yönetmeyecektir. Öyle mi zannediyorlar? Göndersek nereye gönderelim? Suudi şeriatına mı isterseniz, istersiniz? İran şeriatını mı istersiniz? Pakistan şeriatını mı istersiniz? Afgan Taliban şeriatını mı istersiniz? Sudan şeriatını mı istersiniz? Seç beğen al. Gönderelim sizi bir yere. Allah'ın kulu kaçmış Avustralya'ya oradan şeriat istiyor. Evet, komedi mi dersiniz? Trajik tra- traji komedi mi dersiniz? Ne derseniz deyin. İşte böyle bir şey. Evet, adalet. Kur'an'ın kızıl elması. İki, milleti İbrahim. Merhametin babasının milleti. İbrahim'in ismi bu. Ebun Rahim. Merhametin babası, merhametin babasının milleti. İslam barış yolu çünkü. Üçüncüsü Darus Selam, barış yurdu. Yunus 25. Vallahu yedu'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratun müstakîm. Dördüncüsü beldeyi tayyibe, temiz şehir. Sebe suresi 15. ayet. Siyaseti temiz, ekonomisi temiz, ilişkileri temiz, sokakları temiz, insanları temiz, mimarisi temiz şehir. Kur'an'a karşı devrim, hakikatten kopuş, Kur'an bilgi sistemine meydan okuma, haşr 23. Nasıl oldu? Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu âlimul gaybu ve şehâdeh. Kur'an bilgi sistemi iki sütun, tıpkı insan gibi iki ayak üzerine oturur. Gayb ve şehadet. Gaybı iman ile biliriz, şehadeti bilgi ile biliriz, araştırma ile biliriz. Peki bunun yerine yanına üçüncü bir ayak kondu, protez ayak. O da zan ayağı, zan ayağı. Zan ayağı büyüdü, içine hadisler atıldı, din sayıldı. İçine iştihatlar atıldı, din sayıldı. İçine fıkıh atıldı, din sayıldı. İçine tasavvuf atıldı, din sayıldı. Ve zan ayağı gaybı da şehadeti de mahvetti. Bu ayakları felç etti. İşte Kur'an bilgi sistemine meydan okuma böyle gerçekleşti. Hakikat ve yakin yerine zannın din olarak ikamesi. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Yunus 36, Necm 28. Zan, hak ve hakikatten hiçbir şey içermez. Sadece suizan değil, hüsnü zan da içermez. Ama bilgisine ulaşamayacağınız şeyler hakkında eğer ille de zannetmek zorunda kalıyorsanız bari hüsnü zannedin.
demektir o. Ama zan hak ve hakikatten hiçbir şey içermez. Zan din oldu, din de zan oldu. Adet ibadet oldu, ibadet de adet oldu. Öyle olur zaten. Entrika siyasetine dini kılıf, harp hiledir. Daha önce söyledim. Uydurulmuş dinin siyasi zihniyeti. Düşmanına yalan ve iftira sevaptır. Şu anda uydurulmuş dincilerin tamamı düşmanına yalan ve iftirayı sevap olarak görüyorlar. Çünkü onlar Allah ve Peygamber'e iftira etmede yarış halindedirler. Bir buçuk milyon yalan uydurup da bunu peygamberinin diline koymuş bir kitle yalana sadece bağımlı değil, yalanı kanıksamış değil, yalana tiryaki olmuştur. İki, adaletten kopuş. Üçüncü halife, eğer cennetin anahtarları elimde olsaydı, Ümeyye oğullarına verirdim diyor kendi kabilesi için. Buyurun, adaletten kopuşun ilk işaret fişeği. Allah'ın giydirdiği gömleği çıkarmayacağım diyen de o. Oysa ki hilafet gömleğini Allah falan giydirmemişti yani. Hani Allah'ın giydirdiği gömlek olarak, Görünce ve gösterince iş bambaşka bir yere geliyor. Aynı günümüzün kaderci, kaderci uydurulmuş dincilerine benziyor. Öyle değil mi? Hastalanınca hastaneye gidiyor ama Mustafa İslamoğlu ya insan kaderinden sorumludur. Allah insanın kaderini kendi çabasına bağlı kılmıştır diyen Kur'an'a kulak verin deyince çemkirmeye başlıyor. Hakaret etmeye başlıyor. Ama en ufak şeyde mahkemeye gitmekten de utanmıyor. Ondan utanmıyorsun ondan. Yoldan geçerken sağa sola bakmaktan da utanmıyorsun. Bari şundan utan. Bu da Mustafa İslamoğlu'nun kaderi de bari kendin tutarlı ol birader. Değil mi? Onu bile diyemiyorsun. Ya. Uydurma sektörü ve muaviye cennetliktir hadisleri. Adaletten kopuşun İlginç bir tezahürü. Abdülmuttalip hadisleri de var. Çok e, e, nereden çıktı Abdülmuttalip? Abbas hadisleri. Yanlış. Efendim, Abbasiler döneminde uydurulan Abbas hadisleri var. Onun için yani Muaviye hakkında siz Emeviler döneminde uydurursunuz da Abbas hakkında biz uydurmaz mıyız? Yani <gülüyor> tabii atı serbest. Dolayısıyla rivayetten zırhlar, aşere-i mübeşşere uydurması. Niye aşere-i mübeşşere? Niye on? Yani eğer cennetle müjdelenmişlik rivayetler üzerinden gidecekse, Hz. Fatıma da cennetle müjdelendi. Hasan-ı Hüseyin de cennetle müjdelendi. Onlar aşerenin içinde niye yok? Bir sürü insan cennetle müjdelendi. Eğer rivayetlere bakacaksanız, peki niye yok? Bu onun özelliğine siyasi tartışmaların içinde dibine kadar bulunmuş olanları oradan çıkarmak. Eyvallah. Çoğunluğun kütlenin kutsanması. Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez. La teştebi ümmeti ale dalalet diye bir uydurulmuş hadis. Hadis uyduracaksınız. Elbette ki uydurdunuz. Ümmet dalalet üzerinde birleşir. Çünkü çokluk, çokluk Kur'an'da hiç övülmemiş. اَكْتَرُنْ نَاسِ لَا İnsanların çoğu akletmez diyen Kur'an. Yine Kur'an'a meydan okuyan bir şey uyduracaktınız, onu da öyle uydurdunuz. Şefkat ve merhametten kopuş. Evet, bu kopuşların acı hikayeleri var. Hucur bin Adi sahabi idi, Muaviye öldürttü. Amr el-Maksus, ikinci Muaviye'nin hocası idi, Dedesi ve babasını eleştirdi, altı ay bile halifelik yapamadı, zehirlendi ve bu zatı diri diri Emevi ailesi toprağa gömdüler. Diri diri öldürmek nasıl bir şeydir? Mabet el-Cüheni, Abdülmelik bin Mervan tarafından katledildi, eli ayağı kesilerek. Gaylan ed-Dimeşki, yine bu insan, mutezile mezhebine mensup, ad- adaleti dillere destan bir mümin, alim idi, allame idi. Ömer İbni Abdülaziz buna gasp edilen malları sahiplerine iade görevini verdi. Yani kendi ailesinin gasp ettiği malları 
sahiplerine iade görevi verdi. Hatta bu zat da onları pazara çıkardı. Hadi gasp edilen malların sahiplerini arıyorum, gelsin de mallarını benden alsın diye Ömer İbni Abdülaziz döneminde böyle bir pazar açtı, gasp edilen mallar pazarı. Ve bu zat önce elleri kesildi, sonra ayakları, sonra burnu, sonra dudağı kesildi ve katledildi. Evet, bozacı şıracı. Haccaç Abdülmelik bin Mervan'ı masum ilan ediyor. Masumiyet ilanı silsilesi böyle başlıyor. Çok ilginçtir. Yani aslında Şia'nın Hazreti Ali'yi ve kendi imamlarını masum ilan etmesi bundan biraz sonra. Demek ki Emeviler başlatıyorlar bu kötü bidatı. Efendim, Haccaç onlarca sahabinin ve on binlerce masumun katilidir. 50 bin insan katlettiği söylenir bizzat. Ama cennetlikmiş biliyor musunuz? Kitaplarımız öyle yazıyor. Cennetlik olma sebebinde okudunuz mu? İkindi namazının sünnetini kaçırmazdı. İkindi namazının sünnetine dair sahih bir şey olmadığının en güzel örneğidir bu da. Anlatabiliyor muyum? Oraya bakıp oradan öğreneceksiniz. Yani uydurulmuş bu malzeme neye lazım derseniz İslam'da neyin olmadığını öğrenmek için bakın. Dördüncüsü. Kur'an'a karşı karşı devrim. Şura istişare ortak akıldan kopuş, karşı devrim. İlk terk edilen sünnet. Hazreti Ebubekir halife seçildiği gün bir sünnet terk edildi. Allah Resulü'nün. Hani biz sünnet düşmanıymışız ya. Bu Allah ve peygamber düşmanları öyle diyorlar ya. O sünnette neydi biliyor musunuz? Resulullah hiçbir bir atı kadınsız yapmadı. Akabe bir kadınlıydı. Akabe iki kadınlıydı. Mekke Fetih Beyatı kadınlıydı. Efendim şey Hudeybiye Beyatı kadınlıydı. Hangi beyattan bahsederseniz hepsinde kadın var ama ilk halifenin seçiminde kadın yok. Yani seçime katılmıyorlar. Allah Resulü'nün tüm seçimlerine kadınlar katılıyor. Bu bu demektir zaten. Seçime katılım. Şura yerine hile. Muaviye ve Amr örneği. Çok ilginç. Hz. Osman kuşatılıp öldürülürken Muaviye'nin çıtı çıkmıyor, kılı kıpramıyor. Ama Hz. Osman'ın kanlı gömleği lazım Muaviye'ye, Osman lazım değil. Evet, Osman'ın dirisi lazım değil Muaviye'lere. Kanlı gömlek lazım. Niye? Kanlı gömlekle ortalığı karıştıracaklar da onun için. Evet, Amr de... Mızrakların ucuna ayet taktıran akıllı. Evet, her zaman için ayeti mızrağın ucuna, ucuna geçirdiğiniz zaman bu siyaset aklınıza gelsin. Allah o ayetleri korusun diyelim, ne diyelim. Şura değil tegallüp. Evet, İslam fıkı bir tegallüp fıkı kurdu. Nedir bu? Güçlü olan yani devleti eline geçiren haklıdır. Buna tegallüp kuralı deniyor. Ortak akıl ile değil güçle boyun eğdirme. Daha İmam Malik de başladı bunun zeminini atma, rivayetlerini bulma ve iştihadını tedarik etme. Ondan sonra gitti gitti gitti ma verdiği de zirvesini buldu. Gazali de kapak yaptı üstüne. Şura değil evet. Bu iş zamanın sonuna kadar Kureyş'te kalır. Ne dersiniz? İmamlar Kureyş'tendir hadisinin bir başka versiyonu bu. Diyor ki Mehmet Said Hatipoğlu hocamız Hadisçilerin günümüzdeki duayeni. Allah Resulü 60'ta tutturamamış mı diyor. Haşa diyor. Bunu nasıl uydurdunuz da Allah Resulüne nispet ettiniz diyor. Yani kıyamete kadar bu iş Kureyş'te kalır diyen Allah Resulü 60'ta tutturamamış mı haşa? Bunu mu demek istiyorsunuz? Kureyş mi kaldı? Evet görüyorsunuz değil mi? Eleştirel akılla bakınca bir hadisçi de doğruyu düşünebiliyor. Beşincisi, Kur'an'a karşı devrim, ehliyet ve liyakatten kopuş. İmamlar Kureyş'tendir mi? Yani şimdi emanet ayetini, Nisa suresinin 58. ayetini, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi emreder ayetine, Savaşan bu ayete karşı 
meydan okuyan bir hadis söyle diye bir gareskara sipariş verseniz, bir İslam düşmanına sipariş verseniz, nasıl bir şey sipariş verirsiniz? İşte bunu verirsiniz. Niye? Allah emaneti ehline vermenizi emreder diyecek, o da diyecek ki emanet Kureyş'indir diyecek. Devlet emaneti Kureyş'indir. Böyle bir şey olur mu? Bu sözün sıhhat testi için emanet ayeti yetmedi mi? Yani bu sözün hadisin sıhhat testi için zapt ve adalet şartı koşuyorlar ve zincir diziyorlar. Bu sözün Kur'an yetmedi mi size de yüzlerce yıl sonra hiç görmediğiniz adamların hafızasını ölçmeye kalkıyorsunuz? Adaletini ölçmeye kalkıyorsunuz. Ben gördüğüm adamın adaletine garanti veremem. Sen 200 sene evvel yaşamış adamın adaletine nasıl garanti verdin? Allah Resulüne nispet ettiğim bir sözü nasıl eminsin bu kadar insanın dilinden gelip geçtiğine? Değil mi? Muaviye ve Yezid, babadan oğula saltanat. Bu korkunç bir kırılmaydı aslında. Ama ya şuna ne dersiniz? Bu kütüb girmiş bir hadis biliyor musunuz? Nasıl uydurdunuz vicdansızlar diyesi geliyor insanın. Lev aşe İbrahim lekane sıddıkan nebiyen. Eğer Allah Resulü'nün küçük oğlu İbrahim yaşasaydı peygamber olurdu. Nasıl uydurdunuz diyesi geliyor değil mi? Nasıl bir zihniniz var sizin? Evet. Kur'an'ı anla, evet Kur'an'a meydan okumak zalimler sözümden dışarıdır. Bakara 124. Hani ne demişti? Hz. İbrahim sınavını verdikten sonra bir dua etmişti değil mi? Ya Rabbi neslimden önderler çıkar, liderler çıkar. Allah da ne demişti ona cevap olarak? La yenal vahdi zalimin. Evet neslinden önderler çıkaracağım ama senin neslinden de gelse, İbrahim'in torunu da olsa zalimler bu sözümün dışındadır demişti değil mi? Evet. Yöneticiyi Allah'a ortak koşan sünni hilafet teorisi. Sünni teoloji sahabenin tamamını masum ilan etti. Evet, sahabe masumdur. Onun için sahabe cerh ve tadile girmez. Yani hadis usulü, hadis usulü aslında yalanı usulüne uygun söyleme usulüdür. Ama kendilerine göre doğru olduğunu kabul edelim. Sahabenin tamamını masum ilan etmek Kur'an'ı baştan sona çöpe atmak demek. Kur'an'da inca ekum fasikum bi nebe'in denilen de sahabi. Bir fasık size haber getirdiğinde denilen de sahabi. Kur'an'da münafıklar denilenler de sahabi. Ve o münafıkları sen bilemezsin diyor Kur'an. Bilemezsin diyor. Dolayısıyla sahabi nasıl ilk nesli nasıl masum ilan ettin? Hepsini de putlaştırdın. Bu Kur'an'la savaşmak, sünni hilafet teorisi, müminlerin emirinden Allah'ın halifesine geçiş. Allah Resulü, ben Allah'ın halifesiyim demedi. Haşa. Allah'ın halifesi olmaz. Halife birinin yerine niyabet edendir. Allah'a naib olmaz ki. Yani Allah ara sıra tatile çıkmaz ki. Onun yerine niyabet edesiniz. İzne ayrılmaz ki onun yerine niyabet edesiniz. Peki Allah Resulü'nün arkasından gelen halife ne dedi kendisine? Halifetu Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi yani ardılı. Ondan sonra gelen Hazreti Ömer ne dedi? Halifetu halifeti Resulillah. Resulullah'ın halifesinin halifesi. Peki daha sonrakiler ne dediler? Allah'ın halifesi. Zıplayıp çıktılar. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani aşağısına razı olurlar mı? Allah'ın hal. Direkt bağlandılar yani. Oflar alınmasın. Yöneticiyi Allah'a şirk koşmak. Pers zihniyeti. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Evet. Sasani Şeyhül İslam'ın ardeşire söylediği cümledir bu. Yönetici Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Evet, zillullah fil arz. Ve bu hadis diye kitaplara girdi, iyi mi? 
sasani, ateşperest bir papazın sözü Allah Resulü'nün diline kondu. İyi mi? Söyleyecek başka bir şey yok. Hadis uyduru. Allah nasıl tekse halife de tek olmalı. İkinci çıkan halife öldürülür diye. Şuna bakar mısınız? Yani Allah'la insan yöneticiyi kıyasladı. Gazali, Allah'ın huzuru ancak sultanın huzuruna kıyasla anlaşılabilir. Eh ne diyeyim, ne diyeyim. Bir şey desem Gazali bizim için bir bilim adamı, ilim adamı. Ama onun için put. Onun put galerisinde Gazali diye bir put var. Şimdi bir şey desem Gazali'yi eleştirsem putunu eleştirmiş olacağım. Onun için en iyisi eleştirmiyorum. Sealibi, bu tefsir sahibi bir ilim adamı, alim. Sultana itaat, rahmata, Rahman'a itaattir. Alın buyurun, nereden yakarsanız yakın. O zaman Ebu Zer, Hazreti Hüseyin, Ebu Hanife ve daha niceleri Allah'a isyan mı ettiler? Devletin te itaatsizlik ederek, devlete isyan ederek Allah'a isyan mı ettiler? Öyle diyordu Ebu Hanife, İmam Azam. Ebu İbn Hübeyre, Emevilerin valisi. Bırak Basra valisi, Kufe valisi. Bırak başka şeyi. Bana vasf mescidinin kapılarını say diye emretse vallahi onu bile yapmam diyordu. Şii imamet mitolojisi. Şimdi Sünnilerden bahsedip de Şiilerden bahsetmedik mi? Zaten biliyorsunuz duruyor. Akidesi ağzına kadar Şii dolu olanlar bizi Şii olmakla suçladığı için onlardan da bahsedelim. Masum ve mahrum bırakmayalım. İmamlar masum mu? Şia'ya göre masum. Onlar peygamberler gibi mi? Evet. Şia akidesine göre öyle. Efendim bir tane vahiy almazlar. İmamların sözleri paralel vahiy mi? Vahiy almazlar ama söyledikleri vahiy ile aynı statüye sahiptir. Yani sünnilerin hadise verdiği şeyi hadis vahidir diyorlar ya. Onlar da imamlarının sözlerine diyorlar. İmamların sözleri paralel vahiy mi? Kabirleri paralel Kabe mi? Maalesef. Peygamberler Peygamber soyundan olmak ayrıcalık mı? Var mı böyle bir ayrıcalık? Dinde bir tek ayrıcalık var, o da takvadır. Üstünlük yani. Seyit ve şerif olmak üstünlük mü? Dinin böyle bir şeyi var mı? O zaman niye anlattı Kur'an Nuh'un kafir oğlunu, İbrahim'in kafir babasını, Lut'un kafir karısını, Asiye'nin kafir kocasını ve Allah Resulü'nün kafir amcasını niye? Kur'an'da zikredilen, adıyla zikredilen tek müşriktir. Neden Ebu Leheb? Sormadınız mı hiç? Bundan işte. Bir peygambere akraba olmak, yakın olmak asla asla onun için bir üstünlük sebebi değildir demektir. Bu Kur'an'a meydan okumak değil mi? İbrahim'in soyundan zalim yönetici gelmesi caiz değil de. Bakara 124. Resul'ün soyundan gelmesi caiz mi? Evet, tasavvuf, tarikatlar, şeyhler, paralel din, paralel devlet, paralel sultan. İbni Arabi'nin Kur'an'a Yunus 91'de, evet, Yunus 91'de Firavun'un küfrü üzere öldüğü söylenir. Operasyon yapıyor İbni Arabi. Ne diyor? Firavun mümindir, mümin olarak öldü. Ya operasyon yapıyor adam, yani bunun tevili yok ki. Kur'an'a bir operasyon yapıyor. Peki bu operasyonu niye yapıyor? Çok uzun laf kaçar da onun için o kadar uzatmayacağım. Aslında paralel bir din kuruyor. Başka bir şey değil. Sufi Allah'ın tayin ettiği yöneticiye kayıtsız şartsız itaat etmeli diyen de kendisi i̇bn Arabi. Rumi'ye göre işgal ordusu komutanı Baycu Noyan Veli'dir. Bu ne demek? Trikopis hazretleri rahmetullahi aleyh. Kaddesallahu sırrahul aziz demek. Yunan komutanı, Anadolu'ya giren Yunan komutanı Trikopis için bunu demek. Veyahut da İngiliz işgal komutanı General Harrington'ı veli ilan etmek. Bu nasıl kanınıza dokunuyor da öbürünü yapanı veli ilan ediyorsunuz? Allah dostu ilan ediyorsunuz. O nasıl kanınıza dokunmuyor? Hali hazır Müslümanların dünyası. Krallıklar, meliklikler, cuntalar, diktalar, zorbalar, 
Ne kadar dindarsa o kadar bağnaz, yobaz, cahil, avantajı, kindar, nefretle dolu, intikamcı, haset, dedikoducu, fesat, öfkeli, nobran, saygısız, sevgisiz, mutsuz, huzursuz. Cuma günü bir hutbe verdim. Hutbemin başlığı neydi biliyor musunuz? Uydurulmuş dinciler insanlığın huzursuz bacağıdır. Huzursuz bacak sendromu diye bir sendrom duydunuz mu? Bacağınızı nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Siyatik desen siyatik değil, romatizma desen romatizma değil, sıvı kaybı desen sıvı kaybı değil. Sızlar, inler, kaşınır, efendim e, içten içe yanar, ağırır, pis bir ağrı. Peki ne yapmalı? Ne yap- Ama sizin bacağınız ne yapacaksınız? Takmalı çıkarmalı değil ki oraya atasınız. Böyle bir şey işte. İnsanlığın huzursuz bacağı. Sonuç, uydurulmuş dinci insanlığın huzursuz bacağıdır dedim. Ne görüyorsunuz? <gülüyor> evet, orayı kapatsalar iyi olurdu fiyatı. Durum bu. Şu anda durumumuz bu. Bakın. Önde bir Ebu Leheb kılıklının oturduğunu düşünün. Fiat Doblo, arabamız İtalya'dan. Ee, Osmanlı armamız var ya diyeceksiniz. Maalesef yanıldınız. O da yerli değil. İngiliz kraliçesi bu armayı yaptırdı. Ve Osmanlı'ya hediye etti. Hikayesini öğrenmek isteyen ilgili kaynaklara başvursun. Yani benim diye böbürlendiğin bile benim değil. Anlatabiliyor muyum? Yani İtalya'nın yaptığı arabanın arkasına İngiliz kraliçesinin yaptırdığı armayı takıp da piyasada, caddelerde hava atan birini aklınıza getirin uydurulmuş dinci deyince. Anlatabiliyor muyum? Evet, geldik. Şehid ile... ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل أن النبي أخترنا بذلك يبقى سمعنا وأطعنا والنبي صلى الله عليه يقول خلقت الإبل من الشياطين خلقت الإبل من الشياطين هي مخلوقة من الشياطين من الشياطين ولا من الجن لا لا من الشياطين الإبل خلقت من الجن أي نعم والحد الصحيح أيوة تضيح ولذلك ناسب ولدنس أنا دنس ما بيلمي أروم كارسندكي بو حديث صحيح مديور بو حديث ديدي Deve şeytandan yaratılmıştır. Evet sahihtir diyor. Ey naam diyor. Kesinlikle sahihtir diyor. Uydurulmuş din şişede durduğu gibi durmuyor. Şunu soracaksın bu şeyhe. Şimdi siz deveyi kurban ederek şeytan mı kurban ediyorsunuz? O zaman niye sütun taşlıyorsunuz? Şeytan taşlamada koyun deveyi. Deveyi taşlayın. Şimdi siz deve eti yerken şeytan eti mi yiyorsunuz? Şeytan eti hücrelerinizde eriyor, gözünüzde görme, kulağınızda duyma, ayağınızda yürüme oluyor. Dolayısıyla sizin yapı taşınıza dönüşüyor. Siz de biraz şeytan olmuş olur musunuz? Şeyh Efendi'ye sormak lazım. Bunlar bayağı şey bu, baba soru yani görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Allah Resulüne bu çılgınlığı nasıl yakıştırırsınız? Nasıl yakıştırırsınız? Nasıl koyarsınız bunu? Bir de ey naam diyor, sahih diyor hem de babası. Sahih, evet. Sahih kitapların kütüphüsünün içine girmiş bu. Kütüphüsü hadisi. Deve şeytandandır. Deve şeytandan yaratılmıştır. Nasıl oluyor bu? Peki Kur'an deve için ne diyor? Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat. Onlar... Bakıp incelemezler mi deve nasıl yaratılmış? Aslında ben, ben cahiliye Arabı'nın bu yamuk ve bu kötü tasavvuruna, algısını düzeltmek için bu ayetin deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış ayetinin indiğini düşünüyorum. Yani bu cahiliye şirk ehlinin hadisiydi. Ve Allah Resulüne nispet ettiniz ve Allah Resulüne Kıydınız. Acımadınız. Evet, ağır top geldi. Şimdi dört kadın, değil mi? Evet. Sınır dört kadındır. Öyle biliriz. Evet. 
Pür kadınlarda. Pür kadınlarda dört. Peki o zaman harem neyin nesi oluyor? E, e, sonra e, bazısına nikah kıyıyor haram ama... Demek, haram demek girmemen lazım ama... Madem... <gülüyor> Artık bu gece dedikoduları da konuşacağız. Madem e, adalet şimdi, ve ceza üzerinde. Şimdi girmemen lazım diyor. Girmemen lazım diyen kişinin ihtisas alanı nedir biliyor musunuz? Tarih. Kendi nasıl girecek şimdi bakın. Şimdi dört kadın. Değil mi? Evet. Sınır dört kadın. Haram demek girmemen lazım ama ha. <gülüyor> artık bu gece dedikoduları da konuşacağız. Madem e, adalet şimdi, ve ceza şimdi üzerine nikahlı, nikahlı kadın Dört kadınla nikahlanabilir, hür kadındır bu. Hür kadınla cariyeyi bilemedikleri için, ayırt edemedikleri için bazıları işi anlamaktan uzaklar. Dört kadın zaten bir izindir. Ona malik olması nikahtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizin diyor karı koca hayatı yaşayabileceğiniz iki sınıf var. Bir, nikahlı karılarınız. İki, evma meleket eyman hukum. Ellerinizin altındaki cariyeleriniz. İşte şimdi bu cariyelerden sınırsız alabilir. Sınırsız. Ha İslam hukuku istediğin kadar cariye alabilirsin. Alabilir de. Evet. Tabii tabii. Çünkü maliktir ona. Ona Köle değildir. değildir. Karı Köle değildir. değildir. Maliktir. Malıdır yani. Malıdır. İnsandan malı olur. Ve sınırsız cariye alabilir. Tabii ki. Tabii ki. Bak boncuk gibi dizmişler. Onu tanımıyorum. Ama bu bir şeyhe bağlı mürit. Bir tarikatın adamı ve tarih profesörü. Karşısındaki spiker diye muhtemelen o bundan daha iyi biliyordur. Konuşturmuyor ama ama kendisi tarihçi olarak oturdu, okkalı okkalı verdi fetvayı. Sınırsız alabilir diyor. İçlerinde yatan bu. Bunlar cenneti bir şey zannediyorlar da adını söylemeyeyim. İçlerinde yatan bu. Ateist yetiştirmek için başka bir şeye ihtiyaç var mı? Bunlar yeter. Ateist imalat hanesi olarak çalışıyor uydurulmuş din. Uydurulmuş din deyince neyi kastediyorum? İşte bir örneği size. Allah Resulü'nün sınırsız cariyesi vardı öyle mi? Gerçekten öyle mi? Bazıları İbni Kesir'in 33'lü listesini üstelik de tarihselci arkadaşlar. Bu kadar dellenmemeleri lazım. Ne adına delleniyorlar bilmiyorum. İbni Kesir'in 33'lü listesi. İbni Kesir'den 300 yıl evvel yaşamış biri 19'luk liste yapmış. Ondan 100 yıl evvel yaşamış biri 13'lük liste yapmış. Ondan 100 yıl evvel yaşamış biri 3'lü, 3, üç, 3'e inmiş. İbni Kesir kaçta yaşamış? 1373'te ölmüş. Peygamberden 750 yıl sonra ölmüş bir adam. Yani gittikçe ilave devam ediyor. Bu adamların zihnini uydurulmuş din işgal etmiş. Bu adamların böyle bir derdi yok. Al, Kur'an'da Kur'an'da cariye yoktur. Kur'an nikahsız cariye ile birlikteliği, yatağa girmeyi asla ve asla teciz etmemiştir. Evma meleket eymanukum ayetlerindeki eymanukum sözleşmedir. Eyman sözleşmedir. Eşlerle sözleşmeliler arasındaki tek fark sözleşmelilerin sözleşmesiyle kölelik düşürülmüştür. Allah Resulü de bunu uygulamıştır. Safiye bir safiye bir savaş esiresidir, cariyedir. Savaşta esir edilmiştir. Huyey bin Ahtap'ın kızıdır. Ama esir edildikten sonra Allah Resulü onu azat etmiş, 
kurtulma akçesi olarak da azatlığı görmüş. Yani mehir bedeli olarak azatlığını vermiş. Bir tek fark bu. Ve eşi edinmiştir. Eşidir. Cüveyriye savaş esiridir, Beni Mustalik esiridir. Ama cariye olarak esir edilmiş fakat Allah Resulü cariye olarak yatağına atmamıştır. Ne yapmıştır? Azat etmiş, onun azatlık şeyini ise mehir bedeli olarak saymış ve eş edinmiştir. Allah Resulü cariye edilmemiştir. Bunu söyleyen Allah Resulüne iftira eder. Allah Resulü köle de edinmemiştir. Allah Resulü'nün kölelere bakışı, Kur'an inmezden evvel bakışıyla indikten sonraki bakışı cahiliye ile İslam kadar farklıdır. Cahiliyeden evvel kendisine hibe edilmiştir Zeyd. Evet, karısı Hatice tarafından, karısına da onun yeğeni tarafından hibe edilmiştir. Özgür bir çocukken yolda baskınla alınmış köleleştirilmiş Zeyd. Kendisinden 10 yaş küçüktü Allah Resulü'nden. Peki Allah Resulü cahiliye, peygamberlik gelmeden evvel kendisine hibe edilen bu köleyi peygamberlik geldikten sonra ne yapmıştır? Özgür bırakmıştır. Peki Allah Resulü'nü motive eden hangi ayet olmuş olabilir? Daha doğrusu emreden akabe var ya akabe. Evet. Evet, akabe, zor yokuş. Zor yokuşun dört etabı var. Birinci etabı neydi? Fekkür akabe, bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Allah rızası için, Allah Resulüne bu ayetler gelecek. Bu ayetlerin Allah Resulü'nün hayatında hiçbir etkisi olmayacak mı? Nasıl da savruluyorsunuz? Nasıl da savru fenna tufekun nasıl da savruluyorsunuz Allah'tan korkmadan çünkü sabiteleriniz yok. Allah Resulü bu ayeti uygulamamış mıdır sizce? Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak diyecek Kur'an da zor yokuşu bu zor yokuşu ilk çıkan Allah Resulü olmayacak öyle mi? Allah'tan korkun. Tutacaksın bana Resulullah'tan 700 yıl, 750 yıl sonra yaşamış olan İbni Kesir'in uydurup listesini koyacaksın öyle mi? Öyle mi? Allah'tan korkmayacaksınız. Kendi tezinizi ispat için Allah Resulü'nü okkanın altına vereceksiniz öyle mi? Yazıklar olsun. Söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Allah Resulü'nü çağırıyor. Ya Mariye deyin. Deyin getirin. Neyiniz varsa açın. Hepsine cevabım var. Mariye ne olacak? Mısır'dan gelmiş olan cariye ne olacak? Evet Mısır'dan Mariye geldi. Fakat üç tane rivayet var. Rivayetin biri Mariye'yi getiren Dihyetül Kelbi'nin önünde Mariye'nin yolda İslam olduğu rivayet. Neden bunu görmezden gelirsin? Oysa ki Kur'an'ın sürecine bu çok daha uygun. Daha olmadı, Mariye geldikten sonra Müslüman oldu rivayeti var. Bunu niye yok sayarsın? Hiçbir şey olmadıysa Mariye ümmül velet zaten çocuk doğuran özgürdür, cariye değildir. Vesair. Onun için Allah Resulü cariye edinmez. Siz cenneti Oramı zannediyorsunuz? O günah mekanımı zannediyorsunuz? Harem mi kurmak istiyorsunuz? Peki işitle ne farkı var bunun? Hani yazmıştı, annesinin göğsüne 15 dolar yazmış, 14 yaşındaki kızının göğsüne 30 dolar yazmış. Arayın bulursunuz, ben gösterdim onu. Anlatabiliyor muyum? Satıyor, satıyor. Ezidi, Yezidi kadınları getirmiş, satıyor. Ne farkınız var? He? Yani kravat takınca işit olmaktan çıkıyor mu? Fıkhınız aynı. Kadına bakışınız aynı. Mal diye bakıyor, farkında mısınız? Çünkü evet onun dediği fıkıhta, aslında suç onun da değil. Onun dediği fıkıhta kadın maldır. Allah korusun. Kur'an da öyle midir ya? 
ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والغانتين والغانتات والمنفقين والمنفقات يعني مسلمان olan erkekler مسلمان olan kadınlar iman eden erkekler iman eden بعضكم من بعض siz birbirinizin parçasısınız diyen de Kur'an Ali İmran suresi son sayfa dolayısıyla hangisine inanalım iki tane din var hangisine inanırsanız seç beğen al iki tane din ama bu din başka bir din İslam fıkhında diyor, İslam hukukunda. Öyle mi? Hangi İslam'ın hukuku diye soracaksınız. Mutlaka her aklı başında insan hangi İslam'ın. Onun için diyorum ki siz varken, fıkhınız varken ateistler bayram ediyor. Bir de ateistlere küfür ediyorsunuz. Siz deist ve ateist yetiştirme çiftliğisiniz. Evet, tavsiyem. Agora, filmin adı. Konusu dünya tarihinin en büyük hanım bilginlerinden Haypatya. Milattan sonra 5. yüzyılda yaşamış olan Haypatya, İskenderiye'deki en büyük, dünyanın en büyük kütüphanesinin müdürünün başındaki hocanın kızıydı ve hem bir astronomi alimi, hem bir matematikçi, hem bir geometriciydi. Öldürdüler, linç ettiler. Linç edenler Ortodoks Hristiyanlar. Çok değil, 350-400 sene evvel kendileri linç ediliyordu. Aslanların ağzına atılıyordu. Ama 350 sene sonra kendiler bir dünya tarihini değiştirmiş, dünya bilim tarihine kalıcı bir damga vurmuş Haypatya'yı gibi bir bilim kadınını Linçe tabi tuttular. Yobazlık nasıl bir şey? Seyredin derim. Görün derim. Öğrenin derim. Hiçbir şey değişmedi. Tarih boyunca yobazlar hep linç sevdiler. Hiç söz dinlemediler. O küpüt kütüphane dünyanın en büyük kütüphanesiydi. Eski dünyanın ne kadar metni varsa orada saklanıyordu. Eğer eğer o kütüphane yanmasaydı, yakılmasaydı, Kıpti Hristiyanlar tarafından Mısır'da yakılmasaydı, bugün dünya tarihi çok daha başka olurdu der bilenler. Ve ilginçtir. Bazı müsteşrikler, bazı oryantalistler bu kütüphaneyi Hazreti Ömer'in yaktığı iftirasında bulunurlar. Doğru değil. Hristiyan Ortodokslar yaktı. Film bazı sahnelerinde, Sıkıntılar var. Artı 16 yani. Büyümemiş olanlar izlemesin. Zekası 16 yaşından aşağı olanlar, gözüne sahip olmayanlar, Allah'ın verdiği gözü kullanıp da kapağı kullanmasını beceremeyenler izlemesinler. Ama yok ben kendimdeyim, aklım başımda. Hormonlarım beni yönetmiyor, ben hormonlarımı yönetiyorum diyenlere tavsiye ediyorum. Haftanın makalesi, Yıldıray Oğur'a ait, Bir Katilden Hakim Adayı Yaratan Karanlık isimli makaleyi hepinize tavsiye ediyorum. Bu kızımız, bu kızımız bir üniversite hocası, okutman. Geçtiğimiz hafta öldürüldü. Bir holigan kopya çekerken tutanak tuttuğu için bu kızımızı öldürdü. Ahmet Hakan'ın da güzel bir yazısı var, onu da tavsiye ederim. 
o katil pankartla o okula giremezdi. Ama silahla ve bıçakla hem silah hem bıçak. Düşünebiliyor musunuz? Hem bıçaklıyor hem kurşunluyor. Girdi. Bu şuna benziyor. Televizyonlarda sigara mozaikleniyor. Sigara kişinin kendisine kötülüğü, zararı. Ama silah mozaiklenmiyor. En berbat, en vahşi, en vahşet sahneler gırla gidiyor. Hatta övülerek, kanlı kıtalli adam öldürme sahneleri. Aslında bu toplum nasıl baş aşağı geziyor, onu da anlatmıyor mu? Başkasına zarar verdiğiniz sahneleri mozaikleme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Kişinin kendine verdiği zararlı sahneleri mozaikliyorsunuz. Ama İslam'da, Kur'an'ın İslam'ında ilk ilke başkasına zarar vermemektir. Benim kahramanım. Ebu Bekir Karsan, Sancaktepe Müftülüğü, Yeni Doğan Bilal Habeşi Camii, İmam Hatibeyim. Yaklaşık olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 6 yıldır görev yapmaktayım. Göreve başladığım zamandan itibaren hemen hemen her hafta Cuma günleri camilerde namaz sonrası para toplatmaktayız. Cami görevlileri yani İmam Hatip ve Müezzin Kayınlar bu yardımlarda organizatör olarak kullanılmakta. Halbuki biz imamların görevi sadece müftülüğümüzün bize tebliğ ettiği, Yardım toplanacaktır emrini bazılarımızda kürsülerden ilan etmektir. Fakat müftülüklerdeki idari personel ve amirler sanki yardımı cami görevlerinin kendisinin toplaması ve teslim etmesi gibi bir vazifesi varmış gibi hareket etmekte ve yardım toplanmadığında sözlü olarak cami görevlileri taciz edilmekte. Kaldı ki toplanan yardımlar yardımı toplayan cami dernekleri tarafından kesintiye uğramakta. Ve bu konuda, bu konuda cami görevlileri yapılan kesintiye göz yummak zorunda olduğu için idari personel ve amirler tarafından hırsızlıkla suçlanmaktadır. Dernekler tarafından yapılan kesintilere cami görevleri olarak mani olmaya kalktığımızda dernek yöneticileri tarafından tehdit edilmekteyiz. Cami görevleri olarak derneklerin kestiği paranın hesabını soramadığımız gibi camilerin bir eksiği olduğunda eksiği derneklerden talep ettiğimizde ya hiç yapılmıyor. Ebu Bakir Karsan benim bu derste kahramanım. Bu arkadaş İhraç edilmiş. Diyanet, doğru söyleyen bir elemanını aç susuz kapının önüne bırakıyor. Aslında madalya vermesi lazım değil mi? Zira siz insanları camilerden, minberlerde, mihraplarda dürüst olmaya, doğru konuşmaya davet edeceksiniz değil mi? Sizin göreviniz bu. Ama içinizden doğru söyleyen bir tanesi, Çıkıyor, cesaretini topluyor ve konuşuyor ama siz onu kapının önüne koyuyorsunuz, ihraç ediyorsunuz. Dolayısıyla durumu görüş ve bilgilerinize arz edeyim dedim. <gülüyor> Teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Bir düzeltme var. Zamanımızda mızraklara hadis rivayetleri takılıyor demişim. Düzeltiyorum, özür diliyorum. Efendim, ha, ha ö, yani ilave mi? Tamam, zamanımızda mızrakların ucuna hadis rivayetleri takılıyor. Ah, bunlar bile az kaldı, ufak kaldı. Mızrağın ucuna Allah takanlar, peygamber takanlar, din iman takanlar. Onun için... Neler takılmıyor ki? Evet, bugünlük de bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Gönlünüze afiyet olsun. Allah'a emanet olun.